c'est Sophie Peters. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur l'antenne d'Europe 1 pour ces deux heures du direct. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous serez accueilli au standard par la gentillesse de Théo et de Quentin, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. On parle de vous, on croise nos vies, on échange autour des questions que vous vous posez. Je suis là pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter, vous aider aussi à y voir plus clair. Pour nous appeler, composez le 39 21. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 21 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyez un mail sur le site europain.fr. Vous allez émission, contactez-nous, et dans Envoyer un message à l'émission, vous sélectionnez Libre Antenne. N'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici, on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns des autres. 39 21, j'attends vos appels. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et on accueille tout de suite Gwenaëlle. Bonsoir Gwenaëlle. Oui, bonsoir. Alors Gwenaëlle, vous nous appelez pour un petit souci avec le papa de votre bébé qui a deux mois, c'est ça Oui, exactement. Euh, L'histoire est tellement simple et tellement compliquée à la fois. En fait, j'ai effectivement un bébé de deux mois. Et euh, il y a un mois à peu près après la, la naissance, donc euh, j'ai euh, discuté avec mon ami parce que je voyais que depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, il n'allait pas bien. Je l'ai poussé dans ses derniers retranchements et il a effectivement fini par m'avouer que ben il avait plus de sentiments pour moi et que euh, donc euh, eh bien oui. il voulait me quitter. Donc euh, je peux pas dire que j'ai été surprise parce qu'effectivement euh, pendant toute la grossesse, il était différent. Euh, bon, euh, j'avais mis ça justement sur oui. le, le compte de la grossesse. Oui, c'est ce que j'allais que... vous demander. Oui, vous pensez que non bah, Moi, mmh. j'avais pensé que c'est quand même un bouleversement et euh, on sait que euh, nos, nos vies euh, vont, vont forcément changer avec oui. l'arrivée d'un bébé mmh. et voilà. Mais bon. Bah, j'ai 38 ans, euh, le, le papa dans les mêmes âges, je veux dire, c'est une décision qu'on a prise à deux, qu'on avait mûrement réfléchi, et cet enfant, on, on avait vraiment envie. Je veux Ça dire, fait longtemps que pas... vous étiez ensemble, tous les euh, deux On est ensemble depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Ouais. Et c'est vrai que pendant toute la grossesse, il avait été, euh, il avait été plutôt distant, et puis euh, il n'était plus tout à fait le même, il travaillait énormément qu'il faisait déjà auparavant, mais euh, là... Euh, et pourtant, c'était un projet à deux, hein, le, ce désir d'enfant. Oui, oui, ouais. oui, oui c'était un vrai projet à deux, le, 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 un vrai désir d'enfant, il, il était vraiment voulu, et euh, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, euh, on était vraiment ravis et, et très très heureux de devenir mmh. parents, et puis, euh, et puis ça s'est dégradé au fur et à mesure euh, du, du temps qui passait, euh, certainement dû au fait aussi que... Euh, bon, ma grossesse s'est très très bien passée, mais bon, les, les 3-4 premiers mois, j'étais euh, malade, hein, comme mm -hmm. beaucoup de, oui. de, de femmes enceintes. Et c'est vrai que bon, euh, je dormais beaucoup parce que finalement, euh, au moins euh, pendant ce temps-là, j'étais pas nauséeuse. Hein, et il a commencé vraiment à travailler euh, beaucoup, à rentrer extrêmement tard. Euh, et euh, du coup, ben, on ne se voyait pas le matin parce que lui dormait encore. On ne se voyait pas le soir parce que quand il rentrait, moi j'étais déjà couchée. Et euh, je pense que ça nous a pas mal éloigné. Oui, et, bien euh... sûr. Et est-ce qu'il a changé d'attitude à, à l'arrivée de l'enfant, une fois l'enfant là Ou il a continué à être un peu en fuite comme il l'a été pendant la grossesse Non, non, non. Euh, toute la période où j'étais à la maternité, euh, il était plutôt, euh, euh, plutôt plus proche. Donc euh, je me disais qu'effectivement... Euh, euh, parce qu'on avait eu une discussion en fait euh, peut-être un mois, un mois et demi avant que j'accouche où vraiment je lui avais dit que il fallait qu'il me parle parce que je, je supportais ouais. plus de le voir comme ça, distant, etc. Et que et que pour moi c'était vraiment très difficile à vivre et, ouais. euh, et que euh, s'il avait quelque chose à me dire et qu'il avait voilà des doutes concernant ses sentiments à mon égard, je, même si j'étais enceinte, il fallait qu'il me le dise parce que j'avais pas du tout envie qu'il reste avec moi juste pour l'enfant. Euh, je me rappelle très bien lui avoir dit que je, je, je mendiais pas son amour et, euh, et que, euh, à la rigueur, pour le bien-être de l'enfant, je préférais que ses parents soient séparés, mais s'entendant bien, plutôt que de rester ensemble et s'entendant pas. Ouais, ça me paraît et, euh, très courageux de votre part. Et comment il a réagi 
il m'a dit non, non, pas du tout. Euh, euh, bon, euh, on en avait discuté, il s'était ouvert à moi, euh, euh, il m'avait parlé de choses, effectivement, qui lui, comment dire, qui lui pesaient et, euh, depuis de nombreuses années. Euh, et euh, bon, vraiment, il s'était ouvert à moi et j'ai oui, trouvé que, ça très courageux oui, de parce que l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse quand même un équilibre, même personnel. Et oui. il peut, voilà, et souvent pour le papa qui qui porte pas l'enfant hein, physiquement, quelquefois, il se sent un peu en dehors du coup et il a tendance à fuir, il peut être angoissé. Enfin voilà, ça, oui. ça peut être un peu bouleversant. Hein, donc on peut donc, comprendre, oui. Exactement. Donc si vous voulez, moi, je, c'est exactement ce que je m'étais dit euh, en me disant, bon voilà, il. Mm -hmm. Il, a, ça, il se remet en cause, il a peur, euh, enfin, ça réveille certaines peurs chez lui, et donc euh, c'est pas grave, une fois que l'enfant sera là, ça va passer, etc. Ouais. Donc pour répondre à votre question, oui, effectivement, pendant tout le temps où j'étais à la maternité, il était extrêmement présent, il venait me voir plusieurs fois par jour, il a pris des jours de vacances, il a passé beaucoup de temps avec moi et avec le bébé, et vraiment, on voyait qu'il était extrêmement ému euh, ah, par l'arrivée de cet enfant. Oui, donc il aurait très, très heureux. Ah, ah, ça c'est formidable, d'accord. Donc je me suis dit, ok, super, finalement c'était voilà. la grossesse, ça l'avait paniqué. Mm -hmm. Sauf que euh, à partir du moment où effectivement on est rentré à la maison avec le bébé, euh, ben écoutez, euh, chasser le naturel, il revient <rire> au galop et du coup, euh, bon, euh, il a repris les mauvaises habitudes, euh, travaillé énormément, donc. Autant vous dire que pour moi, c'était plutôt difficile parce que, bon, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais... Euh, bon, non, mais d'assumer tout toute seule, oui, c'est pas facile. D'assumer tout toute tout seule, c'était vraiment très, mmh. très difficile. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, un soir, c'est pareil. Euh, vous avez crevé l'abcès. Voilà, J'ai voulu crever ouais. l'abcès mmh. et je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, maintenant, tu me dis les choses parce que c'est plus possible. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est trop, trop douloureux. Et comment et il a réagi Oui. Bah c'est là qu'il a fini effectivement par m'avouer que euh, ça faisait effectivement très longtemps euh, euh, qu'il avait des doutes concernant euh, ses sentiments à mon égard et que euh, euh, au fur et à mesure euh, du temps qui avait passé effectivement on s'était éloigné et que euh, bah, lui il, il pensait pas possible de, de revenir en arrière et finalement de, de remettre euh, de remettre notre histoire sur les rails. Euh. Mais il y a des choses concrètes là-dedans qui vous j'ai envie de dire entre guillemets qui vous reproche. Enfin, il, il s'appuie sur certaines choses qui sont passées entre oui. vous. Oui. Euh, il m'expliquait et il a, il a raison. C'est en quoi il a raison. Euh, pendant toute la période où effectivement moi je dormais énormément du fait de ma grossesse et que lui du coup travaillait énormément. À partir du moment où moi je suis rentrée dans mon deuxième trimestre de grossesse où finalement ça allait beaucoup mieux, lui a continué à travailler sur le même rythme. Et du coup, euh, j'étais vraiment toujours toute seule. Et euh, j'ai commencé effectivement à lui reprocher euh, tout un tas de choses euh, sur le quotidien. Parce que finalement... Euh, bah parce que vous euh, étiez seule, oui. Mmh. Ben voilà, mmh. j'étais toute seule, j'assumais tout toute seule. Euh, et qu'il n'était jamais là. Et que bon, euh, il ne s'intéressait pas à ma grossesse. Euh, que Enfin, euh, ça, à la rigueur, je l'ai mis de côté. Parce que c'est vrai que les papas ne vivent pas les choses de la même ouais, façon que ouais. nous, dans la mesure où, voilà, nous, on le porte et dès qu'on le sent bouger, fait. effectivement, c'est totalement différent. Mais, et c'est vrai que j'étais sur un mode qui était quand même extrêmement agressif, mais je ne savais plus comment lui parler, je ne savais plus comment lui dire que euh, j'avais besoin qu'il soit là, j'avais besoin qu'il m'accompagne. En plus, euh, comment dire, on n'avait absolument plus aucune intimité, donc ça c'est pareil, il m'avait expliqué que euh, ben, il n'arrivait plus à avoir en moi euh, la femme, mais qu'il ah voyait oui. que la future maman, ah oui. donc euh, du mmh. coup ça le perturbait énormément, donc bon ça je m'étais dit, ok d'accord euh, bon. Oui mais aujourd'hui mais... il met sur votre compte finalement le fait de plus se sentir bien avec vous alors que c'est lui visiblement dans ce que vous me racontez qui a du mal à assumer à la fois votre maternité, sa propre paternité que sa femme Alors, soit enceinte, même vous parlez de relations intimes, même ça, il avait du mal à le, à le gérer, visiblement Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il me dit que le... comment dire... 
Le déclencheur, ça a été effectivement le, le fait qu'on se soit éloigné et que euh, j'étais sur un mode extrêmement agressif. Mais euh, il dit que euh, euh, il, il se sent euh, responsable quand même pour la majeure partie de, de ce qui se passe. Il, il se sent lui responsable. Il ouais, ça c'est bien pour vous. Ouais. Mmh. Qu'il n'arrive pas à vivre avec quelqu'un, il n'assume pas le quotidien, euh, euh, que euh, ce n'est pas moi euh, qui suis responsable, mais finalement c'est lui. Ouais, alors, Gwenel, du coup, en vous écoutant, euh, parce que ça c'est quand même un bon point, hein, qu'il prenne sa responsabilité dans, dans l'histoire, mmh. et pour vous c'est très protecteur, hein, c'est moins dur. En même temps, là vous avez donc un bébé ensemble, est-ce que vous lui avez proposé, ou est-ce que vous avez pensé voir ensemble, par exemple un thérapeute de couple, parce que visiblement, oui. lui, c'est lui qui est en difficulté aujourd'hui, et ça peut se comprendre, hein, vous savez, l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse, ça touche à des zones euh, inconscientes qu'on imagine pas et ça vient révéler euh, quelque chose des, des choses enfouies hein. c'est un mm -hmm. peu comme si on ouvrait les pièces d'une maison qu'on n'a jamais découvert donc euh, c'est quelque chose de qui peut être très très bouleversant qu'on soit homme ou femme d'ailleurs hein, on est très voilà on réagit différemment selon son histoire donc lui visiblement il a une histoire qui est percutée par l'arrivée de, de ce bébé et par vous lui va dire parce que c'est plus facile de dire bah, « je suis plus sûre de t'aimer », mais peut-être que c'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a peut-être une proposition à trouver ensemble. Alors ça a effectivement été ma, ma réaction... Ouais. Euh tout de suite, euh, puisque lui comme moi, en fait, on, on, a, on, on a été suivi. Moi, j'ai fait une, une thérapie euh, qui a duré trois ans, et lui également. Euh, donc, si vous voulez, c'est un, un environnement qui nous est familier, on, ouais. on, on connaît et on sait effectivement ouais. ce que ça peut nous apporter. Donc, ça a été ma première réaction et je lui ai dit, écoute, on ne s'en sortira pas tout seul, euh, que tous les deux, c'est pas possible, on a vraiment besoin d'une personne externe. Et, euh, et dans un premier temps, il m'a dit oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et, euh, et quand je lui en ai reparlé, donc euh, il y a un mois, ouais. donc quand j'ai voulu creuser l'abcès, euh, il m'a dit écoute, je pense pas que ça va marcher, euh, euh, ce sera trop long, euh, euh, il y a trop de problèmes à résoudre. Alors j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas de ses problèmes à lui en particulier euh, qu'on allait exposer à ce thérapeute, mais que c'était plutôt euh, nos problèmes de couple mmh. et bah, euh, qui avaient certainement été engendrés effectivement par l'arrivée de cet enfant mais il, euh, il freine des cas de fer et euh, il a peur ouais. oui il a peur ouais, mais, il je, a peur. Il, mais de quoi père, <rire> son père est décédé il y a ouais. euh, cinq ans ou six ans maintenant je le connaissais pas encore ouais. il a fait une rupture d'anévrisme ouais. Donc ça a été extrêmement soudain. En plus, il était jeune, hein, il avait euh, 63 ou 64 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, euh, il a eu... Il a une histoire familiale qui est vraiment très compliquée. Ses parents se sont mariés parce que, voilà, sa mère était fille mère euh, d'un autre enfant, hein, donc euh, qui est son frère aîné. Euh, voilà, et euh, en, en fait, euh, son, ce, ce papa donc, euh, était très amoureux de sa mère, elle non, enfin bon, bref, elle a fini effectivement ouais. par accepter de se marier avec lui parce que, en gros, euh, sa propre mère à elle lui a expliqué que c'était déjà suffisamment scandaleux euh, d'être fille mère et que si en plus il fallait qu'elle élève son enfant seul, c'était juste pas possible. Donc là, il y avait un gentil garçon qui voulait bien l'épouser, donc elle allait arrêter de se poser des questions, puis elle allait lui dire oui. En, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, bon, je ils ont eu une histoire de couple très très compliquée, il y a eu des violences conjugales d'après ce que j'ai compris, même s'il n'est pas vraiment rentré dans le détail, et je n'ai pas, mmh. pas non plus voulu en savoir plus, mais voilà, il, a, il avait une image extrêmement pensez, négative ouais. de ce père. Et, et de ce couple aussi, donc vous pensez que et tout d'un coup il est confronté avec vous à une famille, hein, avec un oui. couple, un bébé, et là c'est la panique -dire que je ne suis pas psychologue, je ouais. pas, c'est pas mon ce métier. Vous... Non, mais, mais c'est ce qui semble être dans ce que vous décrivez, en tout cas. En tout cas, moi, mm. c'est ce que j'entends. Mais... C'est comme ça que je l'ai décodé, en tout cas. Oui, et, et en même temps, à chaque fois que vous voulez lui tendre une main, il ne veut pas l'attraper aussi, hein, ce qui est délicat et difficile pour vous, parce que là, vous avez l'air d'être très ouverte, très en conscience de ce qui se passe, très à l'écoute. Vous lui proposez donc... Euh, et, et éventuellement, le... 
parce qu'il est attaché à ce, ce bébé, il s'en occupe, il est présent dans les soins à l'enfant. Est-ce que par ce biais-là, vous voyez, il peut, il peut reprendre un contact dans, dans le cercle familial que vous, que vous venez de construire alors, c'était... Euh, Ou lui laisser, s'en occuper, par exemple, parce que vous, vous le laissez... Sans aucun problème, voilà. oui, oui, bien sûr. Et il aime, une... il aime bien il... Oui, ouais. oui, oui. Il, il passe du temps avec lui, enfin, je veux dire, moi, je j'ai toujours voulu l'impliquer dès le départ, c'est-à-dire qu'à la maternité, par exemple, euh, c'est lui qui a donné les premiers soins le lendemain de ah, l'accouchement. Ouais. Euh, c'est ce qui lui a donné le bain, enfin, voilà, c'est... Euh, je voulais vraiment qu'il ouais. soit tout seul avec la puérocultrice je... et... Euh... D'accord, mais alors, ce que je comprends pas, Gonel, c'est aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il il veut, il veut vous quitter, il veut vivre ailleurs alors qu'il y a ce bébé il, dont il aime s'occuper avec lequel alors il est c'est la raison ouais. de mon appel en fait c'est ouais. que euh, donc, euh, cette mise au point euh, a eu lieu euh, je crois un samedi soir ouais. et donc euh, le lundi en partant travailler euh, il me dit écoute il faut qu'on parle ce soir, euh, je rentrerai pas tard bon, on, je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel ouais. j'étais moi à de peine la journée 48 du lundi. heures euh, oui. voilà <rire> Après qu'il m'a annoncé qu'il m'aimait plus et qu'il allait me quitter. Bon. Et donc le soir, euh, il m'a avoué effectivement que le dimanche après-midi, que moi j'étais allée passer chez une amie parce que moi j'étais vraiment au 36e oui, oui. dessous, oui. euh, il m'a avoué qu'il avait effectivement appelé un, un, un ami, qu'il avait longuement discuté de la situation avec lui, et que cet ami lui avait expliqué ou en tout cas lui avait ouvert les yeux et qu'il avait compris qu'effectivement l'arrivée de cet enfant avait bouleversé énormément de choses et que euh, tout foutre en l'air, excusez-moi pour l'expression, oui, sur un coup de tête euh, et sans y réfléchir plus que ça, euh, c'était vraiment dommage dans la mesure où voilà c'était un projet ouais, à deux, donc, il y avait un vrai désir d'enfant, etc. Donc, donc bien vu l'ami. <rire> exactement. Bon Je conseil. ne sais pas qui c'est parce qu'il n'a pas voulu me <rire> le dire, mais honnêtement, j'aimerais bien le connaître parce que effectivement, je pense qu'il a été d'excellents conseils. Donc il me dit, euh, même si effectivement j'ai toujours des, des doutes quant à mes sentiments, j'aimerais vraiment que tu me laisses une deuxième chance. C'est bah, pas surtout comme ça qu'il l'a dit. Gwenel, il a une responsabilité, il est père aussi. Il faut quand même pas oublier qu'il a un bébé de deux mois. C'est bien beau de dire à une femme j'aime plus, mais enfin, il a fait un enfant avec et il est papa. Alors, ça, euh, il me l'a dit et je le crois que de toute façon, euh, il l'aurait il, il il et il l'assumera jusqu'au bout. Que ce soit vis-à-vis ouais. -vis de moi d'un point de vue strictement financier ou que ce soit vis-à-vis -vis de l'enfant, euh, euh, justement pour s'en occuper. Parce que quand on a... Quand il m'a dit qu'il voulait me quitter, je lui ai dit, bon, bah écoute, tu m'aimes plus, euh, moi, je ne vais pas te retenir de force, même si on a fait un enfant ensemble. Euh, et euh, je pense que pour l'enfant, euh, ce serait bien qu'on mette en place une garde partagée, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, euh, ouais, parce que euh, cet enfant, il a aussi ouais. autant besoin mmh. de son père que de sa mère. Mmh. Donc, et il est entièrement d'accord là-dessus. Donc, pour assumer, ça, il n'y avait vraiment aucun souci. Et, euh, donc là, il vous propose de, re de, de, de repartir, et ouais. on est face tout Comment C'est ça l'idée Alors, on efface tout, non, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ce que j'ai dit, malheureusement, je l'ai dit, et il y a des choses qui ne s'effaceront pas. Et euh, en plus, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier, donc effectivement, euh, il, moi, j'ai aussi tout un travail à faire là-dessus pour ne pas lui ressortir euh, mmh. euh, cette histoire euh, à, à chaque fois qu'il y a la moindre tension entre nous. Mais bon, on en a discuté, j'ai fixé un certain nombre d'impératifs en lui disant, ok, mais... Mmh. Un des impératifs étant effectivement de prendre contact avec un thérapeute de couple pour nous C'est bien ça, ouais. Il a accepté Alors il a, oui, il a accepté du bout des lèvres. Mmh. Disons que, bon, voilà. Il y avait ça, il y avait le fait aussi que je voulais que dès qu'il y avait un problème, on en parle, que je voulais plus qu'on laisse, qu laisse pardon, pourrir les situations, qu'on on retrouve cette communication qu'on avait au début de notre relation. Euh, bon. Donc euh, lui était d'accord, ok, très bien. Donc on a recommencé euh, euh, à essayer de recoller les morceaux, euh, sauf que euh, voilà, ça fait un mois que ça dure et que euh, je pense que euh, il fait pas vraiment d'efforts. En tout cas, j'ai pas le sentiment. Pas. Ouais. Non, je le sens pas du tout. Et euh, je suis allée passer une semaine chez mes parents là en Bretagne, euh, euh, d'abord euh, pour euh, pour qu'ils voient le bébé et puis aussi euh, pour, pour changer d'air un peu parce que ouais, j'en avais besoin. Pour mettre de la distance, oui. Mmh. 
Et donc, euh, ce que je lui ai proposé, c'est qu'il vienne me rejoindre sur un week-end. On laissait le, le bébé euh, à mes parents. Et puis, ben, voilà, on a oui, passé une bonne un idée. week-end mmh. tous mmh. les deux. Donc, mmh. euh, au début, euh, ben, il m'a dit, écoute, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Je pense que j'y arriverai pas. Donc, euh, je lui ai dit, attends, stop, euh, ça suffit. Tu vas arrêter de jouer avec moi parce que euh, un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, c'est peut-être. Euh, moi, je peux plus. Donc, euh, euh, face à mon discours et au fait que finalement j'étais très calme et particulièrement cartésienne il m'a dit non non ok c'est bon t'as raison c'est une très très bonne idée donc il m'a rejoint, on a passé le week-end ensemble mais le euh, cœur n'y est plus c'est plus pareil ouais. et, et, et du coup moi je et du si coup, vous, vous voulez... posez des questions, vous dites Moi, à quoi ouais. Est-ce qu'on tient tout en force Est-ce que il y a Lily là qui envoie un SMS qui dit est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas rencontré quelqu'un vous... Alors ça, ouais. je suis sûre effectivement qu'il n'a pas rencontré quelqu'un. Mmh. C'est euh, c'est aussi euh, comme Lily. C'est la première chose ouais, à laquelle j'ai pensé. Sûr. <rire> mais ouais. euh, mais c'est vraiment pas dans son tempérament. Et euh, il... ce qui me paraît important dans ce que vous dites, Gwenaëlle, c'est le ressenti que vous avez aujourd'hui de vous dire bon. Ok, il y a un bébé de moi, mais moi je me sens pas de tout porter parce que visiblement vous vous avez porté beaucoup, vous avez porté bien sûr cet enfant, mais vous avez porté ce coup, vous avez porté le coup pendant toute la grossesse, vous avez porté le projet. Là vous depuis deux mois que le bébé est né, vous continuez à porter l'histoire, le projet, et vous êtes très seul et vous êtes très seul en étant accompagné. Donc euh, j'entends et je comprends que vous soyez à la fois euh, en colère, déçu, euh, triste, euh, voyez tous tous ces émotions qui ressortent parce que il euh, y a un côté de bah c'est pas juste, euh, moi je porte tout, euh, je suis toute seule, je propose plein de choses, hein, vous êtes très positive, vous tendez la main et puis euh, bah il l'attrape à moitié, il attrape un doigt, deux doigts, mais pas la main, enfin voilà donc euh, pour vous c'est vrai que ça finit par euh, par vous toucher, par vous lasser, puis par toucher votre propre énergie finalement, hein, votre propre envie d'y mettre tout ce que vous avez à y mettre. Parce que là, vous êtes en train de réaliser que pour être un couple, il faut être deux. J'ai envie de dire malheureusement, mais c'est comme ça. Enfin voilà, on peut avoir toute la bonne volonté du monde et, et être très amoureux et vouloir que tout se passe bien. Si l'autre ne met pas un peu du sien, ça paraît difficile. Donc euh, là, effectivement, euh, peut-être... Euh, quand vous le mettez face à ses responsabilités au pied du mur, parce que là, ça lui a fait un électrochoc quand même. Vous lui avez dit, ok, on sépare, puis il est allé voir un copain, il a réfléchi, il est revenu. Mmh. Là, vous lui proposez le week-end, il dit oui, il dit non, puis il finit par dire oui, puis finalement, il est content du week-end à la fin. Il ça s'est bien passé. Oui, le week-end ouais. s'est très bien passé. Mmh. Mais, il y a mais plus, vous portez, euh... vous voyez, c'est vous qui êtes le moteur dans l'histoire et qui se laisse embarquer dans la voiture et vous, vous conduisez tout. Donc, euh, il faudrait qu'il y mette un peu du sien parce que là, il est en train de se mettre dans quelque chose où vous, vous, vous proposez, vous construisez. Mais il faut qu'il construise aussi la maison. Bah, je vois, par exemple, il est en vacances à la fin de la semaine. Oui. Euh... Exprès, je ne lui en ai pas parlé parce que j'avais, je, je voulais vraiment que ce soit lui qui, euh, qui, qui fasse propose le premier pas ouais. et qui propose. Je ne sais absolument pas ce qu'on fait. Si pendant, vous partez tous les pendant trois. les congés, moi je suis ouais. toujours en arrêt en, en, en arrêt congé, maternité. Ma... Oui, ouais. puisque j'ai. Euh, et il a rien proposé. Il n'a pas dit on part non. tous les trois. Il ouais. n'y a pas de projet. En fait, il n'est pas, pas dans le projet. Oui, parce qu'il se projette pas. Alors, en même temps, vous voyez, j'ai un SMS de oiseau de nuit qui dit « Étant aujourd'hui un papa comblé, je me souviens d'avoir été pendant la grossesse de ma compagne, pas dans le coup. Et il est vrai que quand ma fille est arrivée, je ne voyais en ma compagne pas la femme mais la maman. Et cela s'est arrangé avec le temps. » Alors, est-ce qu'il est qu a besoin un peu de, de patience euh, Est-ce qu'il a besoin de trouver son temps, son rythme à lui euh, je pense qu'il il, s'est surtout mis une pression et du coup, il, il me la met à moi. Euh, quand on a discuté, euh, donc euh, suite à, à sa discussion avec son ami et qu'on a décidé effectivement de, de, de retenter euh, l'aventure, euh, quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'on on avait une, une entente sexuelle qui était, euh, qui était particulièrement euh, intense, ouais. euh, qui s'est 
un peu effiloché au fur et à mesure du temps qui passait. Euh, mais bon, voilà, le temps passe et c'est Et puis qui peut être dû à la grossesse aussi. Oui. Bon, et puis, et après, puis lui, lui n'était pas à l'aise avec la grossesse que vous disiez. Bon, de ouais. toute façon, il ne m'a pas du tout, du tout touché pendant toute la durée ouais. de la grossesse. Ouais. Donc comme Donc, ça, c'est euh... tout de suite réglé. Euh, et là, il me dit, écoute, je pense que pour retrouver cette, euh, cette connivence qu'on avait ensemble, euh, ça doit aussi passer par, euh, par, la, par le fait qu'on refasse l'amour ensemble. Donc, si et vous n'avez pas refait l'amour ensemble depuis la naissance du bébé Depuis la naissance du bébé, on n'a toujours pas refait l'amour. Euh, moi, j'appréhende, j'appréhende pour deux raisons. J'appréhende suite à l'accouchement parce que bon, c'est quand même assez oui, mais... traumatisant et. Mais ça fait deux mois. Oui. Voilà, oui. j'ai peur de, de voir comment ça va se passer et voilà. Et, et j'ai surtout aussi euh, peur, enfin. Euh, oui, ça fait neuf mois qu'on n'a pas fait l'amour ensemble. Je me dis, mais comment ça va se passer avec tout ce qu'on s'est dit, avec toutes les disputes qu'on a eues, même si effectivement, euh, euh, comment dire, euh, on en a discuté, on a mis carte sur table. Puis en plus, moi, il me met la pression parce que il me dit, moi, je suis sûre qu'à partir du moment où on va recommencer à faire l'amour ensemble, on va retrouver cette intimité, on va retrouver il cette Il n'a peut-être pas tort. Alors, il du a coup, pas tort, mais moi, ouais. ça me met la pression. Ouais. Hein. Alors, c'est intéressant. Vous voyez, Gwenel, par rapport à votre témoignage, la façon dont vous racontiez l'histoire au début et dont vous la racontez maintenant, il y a eu un petit changement. Et là, il y a un paramètre qui me semble assez important sur votre vie intime. C'est que, euh, et vous le dites, hein, vous l'exprimez très honnêtement et très justement, disant bah, « j'ai peur », mais peut-être que vous pourriez essayer d'abord de, de le lui dire et de lui faire confiance, de laisser aller dans la tendresse. Lui peut comprendre que ce soit pas facile pour vous parce que effectivement. Euh, ben, il va falloir retrouver, euh, voilà, vous êtes forcément un peu inquiète, mais euh, heureusement, vous pensez bien que <rire> toutes les femmes qui accouchent, euh, voilà, ça change rien à la sexualité de la femme et que heureusement. Euh, et heureusement et, et donc, euh, si vous voulez, si vous aviez effectivement une bonne entente, c'est normal, si vous voulez que cet ingrédient là qui s'est qui a été enlevé pendant euh, donc neuf mois et plus, hein, puisque neuf et deux, enfin au moins onze mois, c'est mmh. immense dans la vie d'un couple. Donc euh, L'intimité, elle s'est tellement distendue que euh, peut-être que il n'a pas tout à fait tort. Il, a, il ressent peut-être que si cette intimité-là se retrouvait, vous pourriez repartir. Et là, il y a peut-être une confiance à avoir aussi en lui, mm -hmm. ou en tout cas une, une tendresse vers lui, parce que quand il dit "Ben, je suis plus sûr de t'aimer", c'est que voilà, c'est un homme, il a plus d'intimité avec vous, et lui, il en mm -hmm. est malheureux, et que son affection passe par là, comme la vôtre d'ailleurs. Hein. L'amour passe par là aussi, hein, entre un homme et une femme, et, et bien heureusement, et c'est sans doute de la plus belle manière. Donc, il faut arriver à retrouver cette intimité, surtout vous dites qu'elle était, qu était épanouissante, qu'elle était belle, qu'elle était bonne. Donc, peut-être que là, vous voyez, on est arrivé ensemble en discutant au, au nœud du, du problème, et qu'il oui. suffit peut-être à vous de lâcher quelque chose, d'une crainte. Légitime, encore une fois, hein, quand on a peur, il y a toujours quelque chose qui explique, mais, mais peut-être lui faire confiance, lui dire d'abord, lui dire, voilà, j'ai j'ai un peu envie, mais je suis maladroite, je suis mal à l'aise, j'ai la trouille, je suis pas bien avec ça, voilà, lui dire, lui dire. Oui. Et, et lui, du coup, en plus, va se sentir dans son rôle d'homme, beaucoup plus valorisé, parce que plus protecteur, parce que tout d'un coup, vous lui donnez quelque chose, un rôle euh, euh, du bon vous voyez, vous, là c'est plus, euh, vous lui proposez plus d'avoir un thérapeute ou de décortiquer le problème mais de lui dire, ben, je veux bien que tu, tu me fasses du bien et, et du tendre et du bon parce que mmh. voilà, je... et peut-être qu'en reparlant comme ça euh, vous savez, les, les, <rire> la génération de, de nos grands-parents disait que beaucoup de problèmes de couple s'arrangent sur l'oreiller, alors c'est assez chose populaire, ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort mais... Euh, voilà, peut-être que qu'il a besoin de renouer. Vous avez besoin de retrouver votre intimité, surtout avec un bébé. Vous savez, un bébé, c'est très perturbant. On se lève là, oui. il a deux mois. Vous levez la nuit, j'imagine pour les biberons. Il ne oui. fait pas encore ses nuits, voilà. Non, pas Donc, encore. Vous voyez, ça casse quoi. Quand à 6 heures du matin, c'est tu te lèves, je me lève, qui se lève. Enfin bon, mm. c'est quand même euh, bon. C'est pas facile. Après, euh, voilà, ça crape, crape de partout. Enfin bon. Donc il faut tenir le cap de l'intimité d'un couple. Et ça, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu d'autant plus pour vous qui n'en avez pas eu depuis des mois. Donc là, il y a quelque chose à recréer. C'est dommage que le, le week-end là où vous que vous avez passé ensemble, il n'a pas été possible. Mais peut-être que vous étiez dans la crainte, puis vous avez peut-être plus confiance avec ce qu'il vous a dit, ce qui est, si vous voulez, normal. Parce qu'un homme qui vous dit je vous aime plus, enfin, moi avec un homme qui vous dit je t'aime plus, c'est quand même. Euh 
c'est complètement bon. antinomique. Bah hein. oui, bah oui, mais je crois que lui est un peu paumé et que lui, il a besoin pour recontacter ses sentiments d'être dans cette relation. Donc mm -hmm. peut-être que vous, peut-être qu'il y a une confiance à trouver en lui, euh, Gwenaël, parce qu'il est déstabilisé par son rôle de père visiblement. Il est, euh, il s'est plus positionné et il s'est plus non plus positionné en tant qu'homme. Donc il est dans une double, euh, double contrainte et double impasse où euh, d'un côté papa, euh, pff, il l'assume pas trop et puis alors euh, amant, euh, homme, euh, amoureux, euh, il sait plus non plus. Donc lui il finit par se dire bon allez, euh, je sais plus, je me tire. Enfin vous voyez. Il, ils sont peut-être un peu coincés là. Vous avez peut-être mmh. un rôle un peu, un peu doux, un peu, un peu tendre, et peut-être moins, moins intellectuel que celui que vous avez aujourd'hui, qui est juste, hein, mmh. vous raisonnez très très bien. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quelquefois, on raisonne bien, et on pense qu'en raisonnant bien, on tient le, les, tous les fils. Peut-être qu'il faut lâcher ça. Ça n'empêche que vous l'avez, c'est un acquis. Et puis, laisser, laisser parler la femme en vous, tout simplement. D'accord. Hein, peut-être que ça, ça peut être... Une voix. <rire> en tout cas, je vous le souhaite, Gwenaëlle. C'est très gentil, merci beaucoup. Bon courage, hein bonne merci. chance. Au revoir, Gwenaëlle. Merci. merci de votre écoute. Europe 1, Sophie Peters. 39, 21, 34 centimes la minute. Et on accueille Julie. Bonsoir, Julie. Oui, bonsoir. Déjà, ben, merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir. Ben, je vous en prie, on est heureux de vous avoir avec nous. <rire> Alors en fait, moi je, je vous appelle parce que je suis euh, dans une grande névrose sentimentale. Mmh. Alors je dis grande névrose parce que je suis pleinement consciente euh, dans le schéma dans lequel je, je suis. Je suis toujours attirée par un maître type d'homme, euh, donc déjà euh, indisponible, euh, des, des personnes qui sont complètement contraires à ma personnalité. Et surtout, euh, important de préciser que euh, où il n'y a pas d'engagement possible, euh, toujours euh, enfin, des, des personnes très froides, très dures, euh, où il n'y a, y a pas d'expression euh, dans les sentiments. Euh, comment dire Et, et il ouais, faut que je dise qu'en fait, moi, je suis quelqu'un parce que, euh, comment dire, mes, mon, mon entourage, mes proches sont assez horrifiés dans la relation dans laquelle je m'embourbe parce qu'à côté de ça, je suis, euh, je suis très épanouie professionnellement, je suis quelqu'un de très équilibré. Euh, j'ai de très bons amis, j'ai d'excellents contacts avec mes collègues, je suis un vrai petit poisson dans l'eau. Oui, on entend votre et... voix d'ailleurs. Oui, ouais, non, ouais. non, vraiment, je suis ouais. pleine de vie. Et comment vous expliquez bien. justement, parce que voilà, vous exposez bien le, votre souci, et comment ouais. vous, vous le décortiquez, vous l'expliquez Alors, je l'ai, euh, parce que justement, je suis une personne qui me dit qu'on n'attire pas les personnes par hasard. Je pense qu'une névrose attire une autre névrose, qu'on se complète énormément là-dedans. Et, euh, et justement, en analysant, en décortiquant, parce que je ne suis pas du genre à me dire « je subis bêtement et je me dis que j'attire pas comme ça des histoires qui riment à rien, qui me font souffrir mmh. ». Et, et là-dedans, je me suis rendu compte que, euh, comment dire, euh, je ne suis pas du genre à dire, voilà, j'ai pas de chance, euh, j'attire toujours des relations toxiques. Oui, oui, au vous en prenez la responsabilité, c'est ça. Fait. Au, au, au contraire, je me dis, il faut, faut que tu retournes aux sources et oui. que tu règles véritablement tes problèmes et tailles à l'origine de ça. Oui, et vous êtes allé, je ne sais pas, consulter un thérapeute, oui. en parlant, non, oui. Ça, non, oui, j'ai rencontré vous... un kinésiologue, oui. exactement, oui. mais mmh. finalement, à tellement être dans l'analyse moi-même. Oui. Je, je suis, je pense avoir trouvé le problème. Oui. C'est d'ailleurs pour ça on m'a longuement sollicité pour que je vous appelle parce que c'est un problème qui aujourd'hui me perturbe énormément. Oui. Parce que je crois que j'ai mis le doigt dessus. Oui. Et, et en fait, je suis assez dépourvue par rapport à, à ce que j'ai solutionné moi-même. Oui. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben, je suis, je me suis replongée dans mon enfance. Oui. Vous avez bien fait. Et, euh, à et la là. Racine. Ouais. Voilà, exactement, parce que je crois que c'est de là ouais. où tout vient, tous les problèmes sont, sont là. Et ce qui s'est passé, donc j'explique vite fait, et en essayant d'être le plus explicite possible, euh, j'ai donc euh, été élevée par ma maman pendant mes deux premières années. Elle s'est mise donc avec mon beau-père. Donc cette personne-là a essayé de m'élever, de s'immiscer dans, dans mon éducation euh, euh, au maximum. Seulement, moi, j'ai tellement fusionné pendant ces deux premières années de vie avec ma maman oui. que j'ai voulu conserver cette relation-là et j'ai rejeté euh, l'homme qui a voulu euh, m'ouvrir oui. les bras. Oui. Et donc cette personne-là, très patiente, euh, a finalement capitulé, ce qui peut se comprendre. 
Et, et donc, bah, c'est, euh, c'est, c'est, à, à, voilà, on, on, on a grandi ensemble. Enfin, j'ai grandi avec lui plutôt, ouais. mais euh, ouais. sans relation affective euh, véritablement. Euh, suite à ça, donc, euh, j'ai eu deux petites sœurs. Et là, j'ai, j'ai quand même souffert de, de comment dire, le fait qu'il ne démontre rien par rapport à moi et, qu'il et plus par rapport papa. aux autres. Ouais. Exactement. Mais je oui. n'en voulais pas. Non, parce que c'était ma mère plus facile. Oui. Et puis c'était plus facile à partir du moment où elles étaient plus démonstratrices que vous. Et si vous le rejetiez, ils ne sentaient peut-être pas très accueillis. Voilà. Exactement. Mmh. Donc mmh. j'ai tout à fait compris. Je ne lui en, je ne lui en ai pas voulu parce mmh. qu'avec ma mère, je parle énormément et que là-dessus, je comprenais que le fait que je l'ai rejeté, il est ce comportement-là et que c'était justifié. Seulement. Euh, donc il n'a jamais fait de, de, de différence au niveau matériel. Quand il était avec ses amis, il disait toujours qu'il avait trois filles. Donc jusqu'à présent, moi j'étais en fusion avec ma mère, donc ça se passait relativement bien. Jusqu'au jour où je pense que c'est là que ma vie a basculé et, le, et qui est à l'origine de mes problèmes, mes gros problèmes sentimentaux aujourd'hui, c'est que, euh, comment dire, à l'âge de 11 ans, je suis assez émue en fait d'en parler ce soir parce que j'ai révélé un secret. Pour moi, c'est un secret. Après, aux yeux des autres, c'est peut-être rien, mais je pense que dans les actes, les actes en eux-mêmes ne sont peut-être pas graves. C'est, su- c'est suivant comment on ressent les choses. Oui, vous avez raison. Le ressenti. Tout à fait, Julie. Et, et ce qui s'est passé à 11 ans, euh, c'est qu'en fait, donc, on habitait une maison euh, avec, en fait, chacun avait son étage. Mes parents avaient leur étage avec la salle de bain. Et moi, j'avais, comme ma mère, justement, a toujours voulu compenser mon manque d'affection par rapport au père. Elle m'a toujours coconné. Donc, j'avais mon petit étage avec ma chambre et ma salle de bain. Et donc, un jour, euh, ben, je suis allée me doucher, me laver euh, au premier étage de voilà, la salle de bain de mes parents. Et là, euh, grande stupeur, euh, mon beau-père qui me rejoint dans la salle de bain tout nu oh. et qui, se, qui, qui veut me laver, qui, qui se douche avec moi et qui veut me laver et qui a quelques gestes déplacés. Ouh. Donc là, je... Ça, c'est violent. Euh, oui, ouais, 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 ouais. c'est pas que du ressenti là, hein, Julie, c'est euh, vraiment un acte très violent hein, pour vous. Mais c'est hein. pour ça que je, je, ouais. je suis perdue et que ma mère ah bah. me, me sollicite énormément pour que je vous appelle parce que vous êtes très... Ouais très perspicace et vous êtes... Parce que je minimise énormément, en fait, cet acte-là. Euh, oui, alors... parce que... Bah parce parce que... qu'il ne s'est rien passé véritablement. Oui, mais fait. ça, c'est pas... Enfin, vous voyez, il s'est passé... C'est... Effectivement, vous, vous allez me dire, euh, voilà, il n'a pas euh, euh, eu d'acte euh, sexuel, on va dire, entre lui et vous, mais il y a eu quelque chose qui a été suffisant pour une jeune fille de 11 ans pour la perturber euh, ouais. énormément, vous voyez ça. Ouais. C'est l'intention. C'est l'intention qu'avait cet homme qui était euh, terrible pour vous et qui peut être ressenti euh, euh, comme j'ai envie de dire, enfin comme un viol hein, qui est une agression ouais. hein, c'est une agression sexuelle pour une petite fille de 11 ans d'avoir son beau père qui vient la joindre tout nu pour la laver oui. Vous voyez j'ai besoin de l'entendre en fait, mais oui pour, pour mais oui mais c'en est une et... c'en est une Julie vous voyez donc euh, après c'est pas une histoire de degré quand vous dites mais ouais, il s'est ça. rien passé mais pour vous c'est, c'est suffisant pour euh, pour vous traumatiser ou en tout cas vous créer un vrai choc. Alors qu'après, euh, vous soyez ambivalente dans le rapport à l'homme, c'est-à-dire qu'à oui. la fois vous ne vouliez pas un homme qui s'attache parce que oui. bah, vous avez peur de quelque chose qui puisse être malsain, qu'en même temps euh, un homme dur avec vous et sans affect, bah, ça rappelle peut-être euh, votre beau-père. Ce qui serait intéressant, mais d'abord c'est aussi d'étudier le rapport que vous avez avec votre papa vous l'avez connu euh, il, il, il est étaient... intervenu dans ma vie quand j'avais 8 ans oui. et, et à ce moment là je venais d'avoir ma petite soeur on était une famille euh, bah, enfin, tout allait bien et en fait je l'ai vécu comme une, une intrusion euh, assez violente euh, ah, parce que vos, vos, vos parents étaient séparés mais vous avez connu votre père à 8 ans enfin, c'est juste pour comprendre oui il est arrivé, ouais, en fait il a vécu à l'étranger ouais, depuis d'accord. Enfin, toutes ces années là et lorsqu'il est revenu euh, il a voulu me rencontrer euh, à l'âge de 8 ans, ma mère pour, voulant bien faire et elle a eu raison ouais. euh, pour pas que je le reproche plus tard euh, ils l'ont accueilli, même mon beau-père ils l'ont accueilli euh, chez, chez nous et de là d'ailleurs mon beau-père s'est vraiment euh, pff, écarté de, 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 de cette relation euh, et de, de de, de cet investissement qui pouvait y avoir entre guillemets même qui était minime avec moi et puis bon moi j'ai toujours rejeté en fait ce, ce vrai père euh, parce que j'étais bien j'avais mon père de, de cœur 
euh, ma sûr. maman, ma petite ouais. sœur. Euh, Mais dites-moi puis... ce père, euh, euh, votre père, il... c'est lui qui est parti à l'étranger, qui a quitté votre maman euh... Oui, ouais, ça ah, ouais. un petit peu de mais bon, il ouais. D'accord, mais non, parce que je reviens à ce que vous avez dit au départ, hein, c'est pour comprendre quand vous dites, oui, oui. Euh, je tombe sur des, des hommes où il n'y a pas d'engagement possible, hein, et là, on est face effectivement à un père qui n'a pas été engagé vis-à-vis -vis de, de vous, de ah, oui, sa oui, femme, oui, vous voyez, donc euh, c'est pour ça que je cherchais du côté ah, du oui, père, donc vous ah, avez ouais. un croisement entre le père et mm -hmm. puis également le beau-père, donc euh, ouais. vous avez quand même deux relations euh, douloureuses avec mm -hmm. les deux mm -hmm. hommes importants de votre vie, mm -hmm. en tout cas de relations complexes, on va dire. Oui. Et pour vous, démêler ces fils-là, trouver, rencontrer un homme qui vous fasse du bien après deux hommes qui vous ont fait du mal, petite oui, fille, oui. bah, c'est pas facile parce que c'est quelque chose que vous connaissez pas et que vous redoutez et que vous identifiez même peut-être même pas dans votre schéma de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un homme gentil, qu'un homme bon, oui, qu'un oui, homme, oui. qu'un homme non, gratifiant, oui. vous voyez, pour mmh. vous. Et je mmh. pense que là, ce serait bien. Euh, euh, en fait, je trouve que vous êtes tout à fait mûr pour aller. Euh, Enfin, euh, consulter euh, un thérapeute parce que vous iriez vite, parce que vous avez, euh, voyez la façon dont vous exprimez là euh, sur l'antenne d'Europe 1, vous vous arrivez à très très bien dénouer les fils de votre histoire maintenant, mais il nous manque du temps. Hein, il faudrait des séances pour euh, défaire la plotte, avancer, comprendre les interactions et puis ouais. les mettre au regard des relations que vous avez aujourd'hui avec les hommes que vous rencontrez. Et c'est dans dans ce, cette interaction entre hier et aujourd'hui qu'on va trouver les bonnes réponses. Mais pour oui. ça, il faudrait travailler euh, en thérapie et, et vous pourriez aller très vite hein, parce que vous on, on vous sent pas dans comment dire euh, euh, vous voyez dans la défensive ou, ou dans non, la résistance. Tout, au, contraire, hein. au contraire, on sent que vous avez envie d'avancer. Oui, oui. Alors en plus, ah, oui. sachez que c'est toujours très difficile et compliqué le, le changement pour un individu parce que on met en place quelque chose qui a été euh, pris dans des croyances d'une enfant mmh. de 8-10 ans. Puis aujourd'hui, vous êtes euh, une jeune femme de 28 ans, donc vous avez grandi avec cette croyance là donc mmh. sur les hommes et sur euh, mmh. la relation avec un homme et il va mmh. falloir euh, décrocher décrocher et vous et vous autoriser à rencontrer des hommes avec lesquels vous êtes bien mmh. et ça ça va parce que au départ on a toujours un bénéfice parce que vous vous validez ce que la petite fille a ressenti vous voyez c'est à dire quand vous êtes avec un homme qui, qui vous fait du mal à chaque fois, mm -hmm. vous revalidez le fait ah ouais, que. Mais j'en suis consciente. Voilà. Suis pleinement voilà. Consciente. voilà. Et mais, mais ça, alors, il faut arriver à le décrocher. Et vous, alors justement, voilà. c'est ouais. pour ça aussi vraiment la nature de mon appel, c'est qu'en fait, euh, après justement avoir décortiqué en étant pleinement consciente, ouais. consciente de tout ça, je me suis dit. Euh, justement, on dit que quand même, quand on est conscient, on, on, quand même, on, enfin, on, on guérit à, à 50%. Ouais. Le truc, c'est que, alors, je me suis dit, en, étant, en ayant parlé, ouais. en étant consciente de tout ça, j'ai encore mmh. une histoire là, qui, qui rime à rien. Ouais. C'est normal. Les... Non, alors... Plus on me rejette, plus je suis attirée. Ça, ouais, le, alors, Julie, il faut que je vous rassure, parce que, oui, c'est vrai, c'est vrai que vous avez tout à fait raison dans votre analyse. C'est vrai qu'on a fait une grande partie du chemin quand on a la conscience. Et vous l'avez. Mmh. Mais il manque la plus grosse partie. C'est comme l'iceberg, si vous voulez. Vous, vous avez tout le haut de l'iceberg. Mais il y a le bas qui est encore dans l'eau. Et lui, il va ouais. falloir l'attaquer. Alors, euh... Alors je, je pense avoir trouvé une solution pour ouais. attaquer le bas, justement. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais vous appeler, parce que pour savoir votre avis euh, par rapport à la démarche que je vais faire, mmh. c'est qu'en parlant avec ma mère, elle, elle s'est dit, bon, écoute, peut-être que symboliquement, il faut que tu rencontres directement ton beau-père et que tu lui dises clairement ce qui s'est passé. Peut-être que pour, ça va te libérer de, de lui exprimer clairement et directement ce qui s'est passé. Oui, c'est une bonne idée. Seulement, mmh. alors, seulement je m'en sens vraiment incapable. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai eu des mots euh, terribles. Je préfère mourir que de, de vivre ah, ce oui. moment-là. Et donc, elle m'a dit, bah, écoute, sinon, tu lui fais une lettre. Ouais. Et euh, je lui ai écrit une lettre euh, où je me suis, je pense, bien exprimée, c'est clair, mais je ne l'ai pas assassinée non plus. Dans... Au contraire, je lui explique bien que je l'ai rejetée, euh, notre histoire à, à tous les deux, mais que je ne comprends pas ce qui s'est passé à l'âge de 11 ans et que j'aimerais savoir ses intentions par rapport ouais. à ça, parce qu'aujourd'hui, je suis perturbée sur le plan sentimental, alors qu'à côté de ça, je suis une jeune femme, mais très bien, mmh. vraiment très bien. Et vous lui avez envoyé, ça y est, la lettre 
Alors non, justement, oui. en fait, je dis là, je, je, en fait, je suis très très mal depuis quelques jours à cause de ça. Elle est sur ma table, je n'arrive pas à la poster. Et je me suis dit, non, et là, il me faut un avis. Euh, parce que je fais toujours mes petites analyses moi-même. Oui. Et, et je m'en sors oui. pas mal. Oui. Mais ça suffit là, pas. Je... Non, oui. ça suffit C'est pas. C'est bien et d'être c'est accompagné. Dit, oui. Là, j'ai besoin juste d'un, d'un petit éclairage par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'il est bon d'envoyer cette lettre que oui, moi je crois, je, oui, moi je crois, Julie, qu'il est bon d'envoyer cette lettre. Il est ouais. bon de le confronter à l'acte qu'il a eu envers vous. Et pour vous, c'est vous réapproprier. Vous voyez, vous, c'est, ça, c'est très ouais. important parce que euh, vous savez les actes qui parlent à l'inconscient. Alors justement, on parlait du conscient tout à l'heure, mais ce que l'inconscient mmh. comprend, c'est l'acte, c'est l'action. Mmh. Ouais. Et donc. Euh, c'est une action que vous allez poser et cette action, elle va, elle va réparer quelque chose. Elle va, elle va avancer un pion, vous voyez Alors évidemment, lui aura sa réaction, vous ne pouvez pas prévoir. Ce qui est important non, là, c'est de gérer votre peu, peur, vous voyez Parce ouais. que là, c'est la peur de la petite fille qui n'a mmh. pas pu à 11 ans dénoncer face ouais. à l'adulte. C'est insupportable ce que tu es en train de faire dehors. À 11 ans, vous ne pouviez pas le faire. Aujourd'hui, vous pouvez vous en vouloir à 28, mais à 11 ans, vous ne pouviez pas le faire, Julie. Donc, ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. la lettre, c'est une façon de lui dire « dehors ouais. ». Tu es allé trop loin. Et c'est important parce que c'est quelque chose de réparateur pour vous, cette lettre. Oui, ouais, mais je, je, je voulais faut... l'entendre dire ouais. euh, d'une personne ouais. extérieure. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a tellement... J'ai rencontré un thérapeute qui m'a, une fois qui m'a entretenu dans le fait que le, le, le fait qu'en fait cet homme-là ait des intentions euh, in, in, oui. infectieuses, euh, c'était en fait quelqu'un de très bien parce qu'il avait dû vivre dans son enfance lui-même ces, ces, ces intentions-là et que il n'a pas été jusqu'au bout de ses pulsions, ouais. il a résisté à ça et que c'était quelqu'un de très bien. Alors oui. je vais vite non. occulter tout et j'ai dit allez bon ben bah, laisse tomber, euh, tu fais rien. Je, 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 excusez-moi Julie non là oui. et en plus on a l'antenne en direct non non ouais, non ouais. on n'a pas jugé c'est pas bien pas bien et, bon d'abord enfin euh, voilà c'est un adulte vous êtes une petite fille de 11 ans enfin à un moment donné ouais. voilà non alors ouais, peut-être ouais. qu'il a son histoire à lui hein, ça le regarde ouais, ouais, mais ouais. non il n'avait pas non, à faire sur, ce qu'il a fait. Surtout que cette fois là Justement, après, je me suis dit, plus jamais je me doucherai au premier étage. Et je suis toujours restée ouais. dans, mon petit, dans mon petit truc à moi. Ouais. Et pendant ces trois années où nous avons habité dans cette maison, jamais pendant ces trois ans, il est monté. Même pas pour me dire au revoir, même pas pour me faire un câlin. Ah bah, il, était, il était un peu et, mal. Hein. Mmh. Oui, non mais attendez, parce que un, quelques temps plus tard euh, de, de cette scène, il est monté de nouveau, tout nu. Et il s'est mis derrière moi dans la douche et ça a été un peu plus engagé. Oh là, et là Oui, c'est pas, ouais, 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 c'est, c'est, ah pas, ouais. c'est pas fini, mais... Ouais, je comprends. Non mais là, vous voyez Julie, là, c'est bien, vraiment, bravo, vous avancez euh, comme une grande fille là, toute seule. Mais vous savez, ouais. on a besoin, à un moment donné... Euh, euh, l'aide, voilà, elle est, elle est pas... Enfin, c'est bien, vous en parlez avec euh, votre maman. D'ailleurs, on n'a pas évoqué hein, le rôle de votre mère dans cette histoire à, à l'époque, mais bon, ce, voilà, on prendrait toutes les missions. Mais c'est ça, parce que, ouais. c'est, franchement... Euh... Parce qu'elle est non, toujours avec plus, lui. C'est un homme bien. Ouais. Non, non, plus du tout, hein, plus du tout. Ouais. Mais euh, non, non, vraiment, c'est, franchement, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à en parler, que ça fait que trois ans et que je me suis libérée de ça à 25 ans. Parce que c'était vraiment quelqu'un de très bien. C'était avec ses filles. De toute façon, j'ai essayé de, de tirer les verres du nez de mes sœurs. Oh, elles m'ont limite insultée. Comment je, je pouvais mmh. avoir des pensées comme ça sur papa Donc, euh, non, non. Avec non, elle, mais c'est votre. Rien, ouais. Mais vous voyez, Julie, là, euh, vraiment, enfin, encore euh, mille fois, euh, bravo. Et je vous trouve, euh, voilà, courageuse, bien opiniâtre, très respectueuse de vous. Mais. Il faut que, alors, vous savez, un thérapeute, il faut le choisir à son goût. Hein. Ouais, ouais, <rire> Donc, oui, vous faites j'ai, votre j'ai petite étude. Peur, non, non, <rire> vous faites votre petite étude de marché. Vous en voyez ouais. un, deux, trois, et celui dans lequel ou laquelle vous sentirez un écho de quelque chose qui vous convient, de, de constructif, de réparateur pour vous, vous êtes une fille suffisamment intelligente pour trouver quelqu'un qui vous convienne. Vous le choisissez en respect ou vous la choisissez en respect de ce qui est juste pour vous. Hein. Donc, le premier propos où vous dites ça, ça me pas, c'est non. Hein? Ah oui, c'est non, pas, ça, c'est pas Dieu le que... Père, c'est quelqu'un non, non, qui va lucide. vous... Voilà, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, vous aider, mais je pense que ouais. vous en avez besoin parce que vous voyez, vous êtes prête, vous êtes mûre, vous allez faire un grand pas, vous avez décortiqué, ouais. maintenant il faut aller un cran plus loin. Et puis, c'est vrai qu'être conscient et travailler tout seul, c'est bien, mais... Voilà, c'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, vous voyez, comme ce soir, on arrive au nœud, et le nœud, il va falloir être plusieurs là. 
toi. Mais, mais je pensais que le nœud, c'était la symbolique. En tout cas, pour moi, c'est une symbolique de poster la lettre. Oui. De lui remettre. Bien son, sûr. De lui remettre tout ça. Et, de, et sur la lettre, je lui dis bien que je lui en veux pas, mais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de casser ça et de vivre ma vie de femme normalement et que je lui remets, euh, que je lève ma névrose pour pouvoir vivre. Euh, bien sûr, que... c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je ouais. vous disais que l'action, elle engendre chez un individu ouais, ouais, ouais. le changement parce qu'elle crée une nouvelle expérience et que ça, l'inconscient l'enclenche comme quelque chose, un élément nouveau pour lui qu'il n'a pas encore vécu et qui va ranger dans dans quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Donc là, c'est très bien. Maintenant, il faudra que vous, pour avoir une relation comme vous le souhaitez avec un homme, que vous arriviez à avancer, décortiquer tous ces fils. Vous voyez, là, vous êtes euh, voilà, devant, devant quelque chose de nouveau. Vous reprenez votre destin en main. Ça va être le, le, le grand pas de ça. D'accord Oui. Ouais, ouais. ouais. Mais, mais non, bravo, que... Julie. Hein et continuez votre ouais. route, hein, votre chemin. Ouais, hein. J'espère parce que là, Chapeau. franchement, je sors. J'ai encore, il enfin, y a récemment une, encore une histoire qui, mais qui, enfin, ouais. mes proches sont horrifiés de voir dans, dans, dans les relations dans lesquelles je m'embourbe. Mais moi-même, bah, oui. c'est une double souffrance parce qu'il y a la Julie complètement lucide et il y a la Julie névrosée qui est enfermée dans ses relations ouais. et qui pourtant, je, euh, je me parle de ça. Bah, je oui. me dis, mais Julie, t'as vu ce qui t'a bah, fait oui. Je peux pas oui. Bah, ça. oui, Julie, je suis désolée parce que le ouais, compteur tourne et il va falloir okay, que je mais, vous laisse. Bah, en tout cas, mais merci d'avoir appelé grande, hein, et ouais, continuez et... votre chemin. Bonne chance. Au revoir, merci Julie. Beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 39-21, 34 centimes la minute. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant une heure. La nuit se poursuit. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 72121, en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site europe 1.fr, émission, contactez-nous et dans envoyer un message à l'émission, vous sélectionnez libre antenne. Et tout de suite, nous accueillons Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Sophie, merci d'avoir euh, retenu mon appel et puis euh, bah, peut-être pouvoir euh, bah, m'aider. <rire> voilà, avec vous. <rire> donc alors, ce n'est pas excessivement grave. Je suis mère de trois enfants, donc j'ai un fils euh, qui aura 16 ans dans 15 jours, euh, une ado euh, 13 ans euh, au mois de septembre et un petit tardillon de 7 ans. Mm -hmm. Mon fils aîné, euh, donc, euh, a priori, euh, s'est mis à fumer des cigarettes, hein, a priori. Ouais. Pas a priori, de oui. Voilà. <rire> <rire> non, mais bon. Et l'autre jour, euh, je suis partie euh, en course, et puis euh, la marraine de mon petit dernier, nos maisons sont très proches, me dit, euh, tiens, j'ai eu des effluves euh, par-dessus le mur, un peu... Euh, Est-ce que tu sais qui fume enfin, C'est comme ça que vous l'avez découvert Ouais. Mmh. Un peu étrange. Je lui dis, bah, c'est-à-dire, alors là, je, tout de suite, j'ai pensé au joint quand même, grosso modo, j'ai pas tant pensé à la cigarette. Je lui dis, mais tu veux dire quoi par effluve Je lui dis, bah, écoute, euh, de cigarette. Je lui dis, bon, de cigarette. Et puis je, je lui dis, bah, écoute, je ne sais pas, je vais voir avec, euh, je vais voir avec mon fils. Je lui dis, je vais voir avec Geoffroy. Je lui dis, on, parce que bon, voilà quoi. Puis je, pose, je lui pose la question et il me ouais. dit, effectivement, j'ai fumé. Ouais. Bon, enfin, maintenant, il était un peu en colère après mon ami euh, en se disant, mais de quoi se mêle-t-elle C'est ouais. pas son problème. Il a raison. <rire> Et voilà, et puis, euh, et puis en fait, euh, donc il m'a avoué bah, avoir fumé, et puis, euh, et puis même s'être acheté une cartouche. Oui, ça fait longtemps il... Non, là, non. là, là, en juillet. Là. là, il vient de commencer. Ouais. Ouais. Et euh, mais, alors, il pas... bon, c'est un enfant, dire que un enfant qui était quand même relativement stressé, qui était limite phobique scolaire. Bon, là, ça y est, c'est est bon, il est, il est remonté euh, en selle et tout va bien. Il a choisi une voie pro et visiblement, il, euh, il a ça retrouvé un vie libre. Ouais. Hein. Donc, mmh. ça, ça va beaucoup mieux parce que je suis passée par des étapes un peu difficiles avec lui. Et puis, c'était à la suite de, de deuils familiaux, de choses quand même pas évidentes. Ah oui. Ouais. 
Et puis, euh, donc, il est quand même, euh, je pense que c'est euh, un bon sujet. Euh, alors, il ne plus les doigts, mais s'il se met à fumer, ça m'embête me, ça aussi. Quoi. Ça vous embête aussi. Ça peut être un passage, hein, parce qu'il a, il a 16 ans, il est donc adolescent. J'imagine qu'il est aussi entouré de, de copains qui fument. Ben voilà. Voilà, oui. Ben alors, nous, nous ne fumons pas. Et vous, vous avez fumé 16 ans, Valérie Ben oui. Ah, voilà. <rire> mais c'est ce que je lui ai dit, en plus. Ouais. Vous avez fumé suis... combien de temps Pardon Vous avez fumé combien de oh, temps Oh, pas longtemps. Oui. Parce que moi, ça m'a jamais apporté euh, tellement de plaisir. Le chocolat m'en apporte beaucoup plus. Donc, ouais. euh, et, là, lui, et lui, vous pensez qu'il est déjà accro ou qu'il est juste en train de tester euh, une certaine forme de liberté alors, un peu nouvelle juillet, pour lui Alors, ouais. c'est une forme de liberté. Parce qu'en fait, il voilà. s'est passé deux choses. C'est-à-dire que... Et puis, il a, il, a osé, il a osé me demander euh, de se faire faire un piercing, enfin un piercing à l'oreille, donc une boucle d'oreille. Ouais. Donc, truc qui était euh, mais complètement... Euh, <rire> inimaginable. Il y a deux ans, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais jamais, jamais, euh, je, je, je pensais pouvoir, euh, ne serait-ce que oser, oser demander de, de me faire euh, percer, euh, percer l'oreille, quoi. Enfin, c'était... Et pour lui, c'est vraiment une, une émancipation, mais alors euh, totale et absolue, quoi. Oui, vous savez, à, à 16 ans, on a besoin de de rejeter euh, ce qu'on a adoré, enfin on, on rejette pour mieux rechoisir, hein. c'est ça l'adolescence, hein. ouais. c'est un passage où si vous voulez, euh, on a été euh, euh, bah, dans le giron des parents et puis tout d'un coup on commence à être un, un tout jeune oisillon, un pré-adulte, ouais. et puis euh, pour, euh, pour euh, savoir qu'est-ce qui va nous convenir, on teste, donc à 16 ans un ado il commence à tester euh, des attitudes, des modes, ah, voilà. euh, des, des pratiques, euh, voilà, il teste parce qu'il va, il va rechoisir, il va jeter, il va faire son tri après, mais il va passer toute une période où il va tester des choses alors plus ou moins euh, violentes vis-à-vis -vis de vous parce que c'est une façon de se démarquer, c'est une façon de dire ben moi, votre univers, j'en veux pas parce que je vais créer le mien. Ouais. Donc, il cherche donc euh, le piercing, la cigarette. Euh, il crée, si vous voulez, un, un, un univers, un univers en plus conforme à sa tribu. Hein. Un ado, il vit en tribu, ouais. donc il va adopter les modes de, de la tribu dans laquelle il est. Et mais ce qui signifie pas que c'est quelque chose, c'est angoissant pour des parents, mais ça n'enclenche pas la suite. C'est-à-dire que c'est un passage dans lequel il, il se teste lui-même, il, il essaye des choses et puis il va de lui-même, par rapport aux ingrédients que vous lui avez donnés dans son éducation, il peut très très bien les lâcher. Il va même sûrement les lâcher. Bon. Vous voyez, donc je, je tiens à vous rassurer parce que c'est vrai que c'est une période très perturbante pour les parents parce qu'ils se sentent eux-mêmes rejetés. Hein, parce que finalement, tout ce que vous avez patiemment construit, donné, mis en place, euh, vous avez l'impression que votre château de cartes s'écroule, quoi. Hein, qu'il est en train pas, de. Pas, pas, pas tant que ça. Non. Que... Non, 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 non. Puis on a, on a quand même un dialogue hyper ouvert, quoi, avec lui. Oui, ah, ça, c'est bien. Je me sens... non, il n'est pas isolé, sens... donc. Non, ouais. mais, mais c'est pour sa santé, surtout, que je m'inquiète. C'est pas tellement. Parce que je me dis, bon, et puis c'est vrai qu'il est. En... Oui, enfin, c'est quand même quelqu'un qui fait super gaffe à son corps. Enfin, il fait du. Ah oh, oui, de... alors la cigarette, ça ne va pas tenir longtemps s'il si fait super gaffe. <rire> son corps, vous savez. Ce que je me dis, mais ouais. bon, voilà, j'en sais rien parce que comme il est quand même, c'est quand même un sujet hyper angoissé. Bah, la, la cigarette, c'est un bon exutoire. Mais qu'est-ce qui vous angoisse vous le plus en tant que maman derrière la cigarette Qu'est-ce qu'elle euh, cache cette cigarette mais, mais la santé, simplement. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait aussi que bah c'est votre aîné, il, il vous échappe, hein il est plus dans votre système Bah si aussi parce que c'est ouais. l'aîné comme j'ai dit à Quentin, il essuie les plâtres aussi. Enfin moi j'essuie les plâtres et il essuie les plâtres ouais. parce que j'ai pas d'autre aîné. Ouais. Et que j'ai essuyé les plâtres avec sa sœur puis avec son petit frère. Mais j'ai un petit tardillon de 7 ans donc euh, là j'ai encore un peu de marge. Ouais. Mais euh, non, c'est ça. Alors euh, maintenant, moi, je ne sais pas quelle attitude avoir. Bon, alors je, moi, je lui ai dit, bah, écoute, à ce moment-là, euh, on limite euh, la cigarette à une fois par semaine et puis tu t'en grilles une le week-end et puis basta. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit si... à ça C'est bien ça ou pas Oui, moi, moi, je crois qu'en tout cas, c'est bien de lui dire votre position. Vous voyez, vous pouvez lui dire, écoute, c'est ton problème. Si tu fumes, tu as 16 ans, je ne peux pas être derrière toi tout le temps. Hein, je ne ouais, peux pas te fliquer. Vrai. Donc, euh, voilà, tu peux tout à fait fumer. Mais moi, je ne veux pas te voir fumer, par exemple. Ça me heurte, tu ne fumes pas chez moi. Ici, c'est chez nous, chez papa et moi, dans notre maison. Et moi, ça ne me va pas que tu fumes. Donc, c'est euh, non. Parce que si, si c'est ce que vous ressentez, hein, encore une fois, Valérie, ah ouais. là, je, je fais des supputations par rapport à comment vous le sentez. 
si vous, vous tolérez qu'il fume devant vous une cigarette le week-end, vous mettez la règle que vous venez de, de décrire. Mm -hmm. Mais, vous voyez, il faut que la règle, elle vous convienne, parce qu'un adolescent, il a besoin d'avoir en face de lui une règle pour mm -hmm. se construire. Mm -hmm. Et que même si la règle, elle ne lui va pas, elle vous va à vous. Et ce qui est important, c'est que ça, il va le comprendre, il va s'adosser. Il va même pouvoir aller contre. Et c'est tant mieux. Il va même la transgresser, très certainement. Ah bah Et c'est encore tant mieux. Bah ouais. Vous voyez ouais. Parce qu Mais s'il n'avait pas de règles, en imaginant que vous soyez une mère qui lui dise « Ah bah tu fumes, bah, pff, ouais, bah très bien, bah t'as qu'à fumer. Tiens, bah vas-y, bah tiens, t'en veux une. » Et bah lui, il n'a plus... Il... Bah, du sur coup, quoi, bah, c'est il... lui qui m'en a offert une. Je lui ai dit bah, « Écoute, bah, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fumé, pas ah. moi. <rire> ouais. Et alors <rire> Il me dit, mais il me dit, tu fumes, mais il me dit, mais tu crapotes pas. Je dis, non, moi, si je fume, je fume vraiment. Ouais. Je dis, ça m'apporte pas grand chose. Ouais. <rire> mais vous voyez, c'est sympa parce que ça peut créer une complicité entre vous. Mais ça, mais, on l'a, ça. Oui, mais alors ce qui est bien, c'est que vous êtes euh, authentique. Vous voyez, pour un ado, ce qui est important, c'est d'avoir un parent authentique par rapport à ce à quoi il croit. Donc, vous avez fumé la cigarette, vous avez dit, oui, mais moi, tu vois, ça ne me fait rien. Donc, c'est intéressant, ça lui donne une information et ça lui donne une attitude par rapport à laquelle il peut se positionner. C'est bon, ça, pour lui, mm -hmm. vous voyez le, le plus grave avec un adolescent, c'est d'être indifférent. C'est ce qui est de pire. De, 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 vous voyez De, de s'en foutre, enfin, d'être un peu... Euh, ah, voilà, non, un peu... Voilà, cas, voilà. Donc, ce qui est bon, là, c'est qu'il a une mère, un père, qui lui dit, voilà, voilà, nous, ce qu'on pense par rapport à ça, sans lui mettre... Et, et en mettant le cadre qui vous convienne à vous, dans le respect de ce qui vous va dans votre maison. Mm -hmm. euh, ça peut être euh, ramener une copine, fumer, avoir un piercing. Enfin, vous voyez, après, ça va, être, ça va être ça. Après, il va ramener une copine, vous allez dire oui, vous allez dire non. Qu'est-ce que vous avez décidé ah, Il faut que vous soyez clair par rapport à ça. Bah, vous avez l'autorisé bah, Là, j'étais un peu clair parce que, bon, en écoutant des pédopsies et des. Mmh. Là, là, bon, j'ai laissé une boîte de, de préservatifs dans la salle de bain en, en lui disant. Là, je l'ai joué un peu MLF en disant que c'était toujours les filles qui prenaient leur contraception en charge et que c'était pas euh, forcément non plus euh, leur rôle et que, bon, bah voilà, mais que moi, bien. de toute façon, ouais. je ne comptais pas le truc et que, mais s'il avait besoin, euh, il savait où se servir. Ouais. Bon, voilà. Et eh ben voilà, vous lui mettez un cadre et dans le cadre, il va se positionner. Donc euh, je pense que voilà, vous êtes une, une maman euh, euh, bien, bien adulte, bien protectrice et que par rapport bah, un peu à trop la quand même non, encore. non, parce que là, vous n'êtes pas en train de le couver. Ah non, vous êtes là, en train, pas, vous voyez, c'est pas ça. Je laisse prendre son envol. Ben mais... voilà. voilà, voilà. Alors vous que vous soyez par contre un peu déstabilisé par cet envol dont il prend des options qui ne vont pas tout à fait, entre le piercing et la cigarette. Non, pas vraiment. Oui, mais ça, vous voyez, c'est une liberté. Enfin, Laissez-le faire ses expériences et ayez confiance dans ce que vous lui avez donné. Parce qu'il va, il va choisir. Sachez qu'il qu rejette pour rechoisir ensuite. Donc, bon. il va passer une période de... Un an, deux ans, trois ans, ouais, où il va, ça, euh, 19, il va prendre quoi. sa première cuite, il va rentrer ça, un fait, jour. Ça. Ah ben voilà, voilà, c'est fait, vous voyez, <rire> je ne l'avais pas oublié celle-là. Euh, il va rentrer à 5 heures du matin, il va euh, casser la mobilité, enfin j'en sais rien. Voilà, il va faire toutes ces choses qui vont le construire. Ouais. Et vous, euh, c'est votre présence qui compte dans ces cas-là. Bon, c'est bah votre alors, présence. Bon, bah, je n'ai pas fait trop trop mal. Bon, non, bon. je crois que vous faites pas mal du tout, euh, Valérie. Vous en sortez même excessivement bien. Bon, bah, tant mieux. <rire> Félicitations. <rire> bah, faut, enfin, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> non, mais vous respectez, vous voyez, l'idée, c'est c'est de dire ce que vous en pensez tout en respectant euh, ses choix. D'ailleurs, vous voyez, il y a Damien de Metz. Ah oui, même à 26 ans, je m'interdis de fumer devant mes parents. Ils respectent mon choix grâce au fait que je ne leur impose pas mes vices. Bon. Vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant le, le SMS de, de Damien parce ouais. que c'est un, un respect, vous voyez, dans la, dans la famille qui se fait avec une liberté consentie de part et d'autre. Donc, tant que vous êtes dans le dialogue avec un adolescent de 16 ans, vous avez zéro risque. Bon. Le drame, c'est quand la, la communication se coupe et qu'il bah, s'enferme. C'est que je n'ai jamais voulu. Voilà. Et là, vous êtes très vigilante et ça me semble très, très bien. Bon. Bah, Bravo, écoutez, en Valérie. tout cas, je vous remercie de vos conseils. Je vous en prie. Je vais continuer d'essayer. Voilà. <rire> de avec mon grand. <rire> voilà. <rire> beaucoup de courage et beaucoup d'énergie, surtout. Mais beaucoup oui. d'énergie. Ouais. Bonne soirée. <rire> bonne Merci. soirée. Au revoir, Au revoir Valérie. Europe 1, Sophie Peters. Et tout de suite, avant de prendre Eric, je sais qu'il est en ligne, il tout attend. Si Valérie nous entend encore sur la, son ado donc de, de 16 ans qui a commencé à fumer et qui l'inquiète un peu, alors il y a euh, Petite Plume qui dit euh, c'est un ado trop sage qui serait peut-être inquiétant. Alors là, je suis bien d'accord avec Petite 
plume. Et puis euh, Bénédicte qui dit « Ne vous inquiétez surtout pas, j'ai eu mon fils qui a 14 ans à essayer de fumer et je ne l'ai pas empêché, mais j'ai eu un dialogue avec lui en lui imposant de régler et à ce jour, il ne fume plus. » Voilà. Donc euh, Valérie, vous voyez, je crois que vous tenez euh, la bonne direction. Et on accueille tout de suite Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, Eric, euh, vous vouliez nous parler de votre solitude. Voilà. Oui. Euh, solitude et en même temps, enfin, j'ai un double problème. Euh, C'est enfin, un bois triple, puisque finalement, le, la solitude n'est pas mon seul problème. Bon, bah, bah. Alors, euh, d'une part, je vis un peu reclus chez moi. Euh, D'autre part, euh, j'ai un problème euh, qui est très intime, euh, mais je pense qu'on peut, qu peut en parler. Oui, on peut en parler. Ouais. On peut parler des problèmes très intimes ici. Il n'y a pas de problème, Eric. Voilà. Et puis, d'autre part, euh, c'est un problème euh, avec ma fille, euh, voilà, qui est interne en médecine. Enfin, voilà, bon, voilà quoi. Bon. Alors, bon, je commence. Oui. Donc, le, le, le problème, c'est que euh, la solitude vient du fait que je. Euh, qui, qui vient du second problème. C'est-à-dire que je. j'ai un problème intime. C'est-à-dire que je ne. Euh, je ne. J'ai un peu l'impression de d'être entré dans l'andropose. Vous n'avez plus de désir, hein Voilà. voilà. Ouais. Plus de désir, voilà, plus de désir, plus de. Bon, et la dernière euh, amie que j'ai connue, bon, ben, voilà, je n'ai pas pu satisfaire. Hein, et voilà. Bon. Et donc euh, depuis, et ça date de cinq ans. Euh, ouais. Ben, et vous avez consulté, je crois, un, un médecin. Oui, hein oui, oui, un médecin. Mon, oui. mon médecin m'a mon médecin dit bon, bah, écoute, euh, bon, c'est un, un ami. Oui. En même temps, euh, il m'a dit bon, bah, écoute, il euh, y a du ciel, il y a du machin. Bon, voilà. Mm -hmm. Bon, mais bon, euh, si c'est euh, grossièrement parlant et oui. on peut le faire, peut-être. Euh, Hein, pour, pour tirer un coup, euh, bon, voilà, c'est... Euh, non, je... non mais, mais ça peut vous aider à, à, voyez, à, 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 vous, à vous remettre bien, enfin, non ben, je Non, qu'est-ce qu'il en dit oui Je ne sais pas, parce que c'est vrai Est-ce que... Est-ce que ce sont des traitements aujourd'hui, euh, enfin, assez au point, euh, qui peuvent rendre, euh, voilà, la vie de certains hommes beaucoup plus heureux, et peut-être que c'est juste un passage il bah, euh, y, je... y a un élément qui a... Parce que vous, vous datez donc depuis 5-6 ans. Est-ce qu'il y a un élément dans votre vie euh, sentimentale euh, Je ne sais pas, vous avez évoqué très rapidement votre fille, donc je ne sais pas quel rapport il y a dans, dans l'histoire, mais... Bah, euh, oui. Oui, bah, euh, Vous faites un lien euh, Non. Pardon Vous faites un lien, je ne sais pas, parce que vous avez évoqué très rapidement Oui, parce votre fille. que ma, ma fille me reproche beaucoup, et elle a raison du, du reste, euh, de... de, de de fumer trop, de, de, de boire peut-être un peu trop, etc. Enfin bon, voilà. Oui. Quoi, donc, et... Ah, c'est un autre souci là, pardon. Vous voulez dire, je, il y a le souci de ma fille et puis le souci de, de mon désir d'homme. C'est ça que ah, vous voilà, voulez dire voilà, D'accord, voilà, voilà. d'accord. Et, et elle relie les deux. Enfin, elle me dit, bon, voilà, euh, bon, moi je ne lui ai jamais avoué mes problèmes intimes, évidemment. Quoi. Donc, euh, hein, il y a, il y a quand oui, même ça ne regarde, euh... regarde pas votre fille. Non, ça ne la regarde pas du tout. Oui, oui bien sûr. Oui. Et donc, euh, donc euh, elle n'est pas au courant euh, donc de ça et, et, et je l'ai eu au, au téléphone là euh, oui. euh, aujourd'hui j'ai passé une radio de poumon pour voir un peu euh, où j'en étais euh, bon il n'y a, a aucun problème euh, d'après le, le radiologue bon mais, elle bon mais comme elle est interne en ORL elle me dit écoute papa je ne veux plus entendre parler de tes problèmes etc euh, euh, j ai, j ai, je, je, je perds moi euh, voilà des gens qui sont euh, comme toi c'est à dire euh, des fumeurs euh, des buveurs mmh. etc euh, tant que tu n'auras pas arrêté euh, ni l'un enfin et l'un et l'autre euh, terminé quoi voilà quoi donc euh, Bon, voilà, quoi, donc, Terminé euh... quoi, je veux plus, <rire> je veux plus m'occuper bah, de je, toi. Je veux entendre parler de tes problèmes. Euh, ouais. bon, voilà, quoi. Bon, euh, donc, euh, bon, moi, je, 
je l'adore, euh, ma fille. Oui. Euh, voilà, bon, voilà, quoi. Et, euh, Mais ça, vous le vivez pas, vous le vivez comme un rejet un peu euh, du, du, Pas trop. Non, 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 non d'un aimant je, féminin. Je, vraiment, c'est ma fille, euh, comment dire, euh, officiellement unique. Alors bon, c'est vrai. Ouais, que elle est importante. Euh, oui, elle est importante. Ouais. Euh, voilà, et, et Eric, pour en revenir euh, euh, à quelque chose qui aurait éventuellement euh, euh, déclenché votre euh, baisse de, de désir, est-ce que vous avez eu un, je sais pas, un chagrin d'amour, une déception, quelque chose qui euh... mmh, non Ce sont des problèmes euh, pro. Euh, oui. Vous avez été que... très investi dans, dans un moment donné, dans des soucis professionnels. Ben, ben c'est-à-dire que j'ai vécu un âge d'or, c'est-à-dire que j'étais prof de fac à une époque. Oui. Et puis euh, mon poste a été supprimé ouais. et, et, et c'est vrai que je suis revenu en lycée après et bon ben euh, j'ai 53 ans. Oui, vous l'avez euh... senti comme une régression. Vous voyez, c'est intéressant ouais. là ce que vous dites, Eric, parce que ça peut avoir un lien par rapport à à votre vie sexuelle parce que ouais. si vous voulez euh, voilà hein, c'est un niveau de puissance qu'on vous a enlevé retiré ah, ah oui, quoi. et vous savez c'est très complexe euh, la sexualité d'un individu euh, ça touche euh, voilà des zones un peu inconscientes qu'on maîtrise pas toujours et puis le corps il dit des choses hein, il somatise alors que ce soit sur ce plan là que ce soit euh, je sais pas moi une épaule qui fait mal vous savez quand on dit euh, j'en ai plein le dos euh, on sait très bien Bien que les gens qui ont mal au dos, souvent, ils sont perclus aussi de soucis, hein, c'est oui, oui, lié. Et là, vous voyez, vous faites le lien là avec moi euh, euh, à la radio. C'est intéressant parce que quand je vous dis quel, quel événement, vous l'avez trouvé tout de suite. Et donc, peut-être que en retravaillant autour de cet événement, votre corps tout d'un coup l'a la traduit. Vous voyez, cet oui, événement, oui, oui. votre corps l'a traduit. Oui, Alors, euh, bah, c'est voilà, c'est pas super pour vous parce que c'est pas agréable. Mais vous voyez, quand vous vous parliez tout à l'heure des traitements, en disant bah non, je m'y euh je m'y résous pas, mais ça peut juste peut-être hop vous aider à passer le petit le petit cap difficile. De la même façon qu'on a mal au dos, qu'on va aller voir un ostéopathe ou un je sais pas quoi, un kiné, voilà, on, on a beau avoir des problèmes, vous voyez, un peu psy et avoir mal au dos pour ça, n'empêche qu'on va quand même traiter son dos, vous voyez Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, Peut-être que vous pourriez en reparler avec cet ami médecin ou consulter même un médecin qui vous connaît pas peut-être parce que je trouve c'est pas facile de d'être sur ce sujet-là avec un, un quelqu'un de proche non enfin je sais pas je, je m'imagine ah, bon, je sais pas dans une question un, en fait j'ai ouais. un frère qui est médecin qui qui qui, qui, qui m'a dit euh, lorsque nous étions étudiants ensemble euh, donc euh, qui m'a dit bon bah voilà bon moi je veux bien te, te, te donner des conseils etc enfin euh, voilà euh, mais et euh, très vite, il, le, sa conscience, euh, oui. euh, le serment dit pas, euh, non, pas oui. du programme. Oui, enfin, enfin non, bon, non, voilà, non, parce que ce n'est pas un secret moi, médical. Écoute, hein. ouais. Ce serait bien que tu vois, tu vois euh, quelqu'un d'autre que moi, parce que moi, je te connais trop, etc. Enfin, bon, ah, voilà. Il n'était peut-être pas à l'aise, lui, pour le coup. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, donc, euh, et puis, curieusement, par le, la voie des déménagements, etc., bon... Euh, le médecin le plus franche était un ami de qui était étudiant en médecine avec moi. Euh, euh, bon là parce que j'ai fait médecine et philo en même temps. Enfin voilà wow. donc euh, mmh. euh, voilà donc euh, et lui aussi. Et donc, et, et donc euh, on s'est un peu rapproché comme ça, et puis euh, il m'a dit, bah, écoute, je veux bien être ton médecin référent, euh, pas de problème quoi. Donc euh, voilà. Bon. Son diagnostic récent, parce que j'avais des douleurs oui. euh, à la poitrine, là, euh, euh, étant fumeur, bon, euh, il m'a dit, bon, écoute, moi, je ne pense pas qu'il y ait de, de gravité, etc. J'ai passé une radio aujourd'hui, et le radiologue m'a rassuré. Il m'a dit, euh, non, non, je, je ne vois rien de spécial, euh, voilà, tout va bien, quoi. Euh, vous avez dû vous faire mal... Euh, je sais pas, moi, inconsciemment, ou 
Ça, ça, ça vous est toujours euh, arrivé, Eric, dans votre vie, de, de somatiser enfin, de ah oui, votre corps ah. non, moi, moi, je suis ouais. un ami, ouais. Voilà, je voilà, ne sais pas le dire, mais je le sentais. C'est pour ça que votre fille a fini par dire, oh, écoute, t'es mignon avec tes maladies, mais ça suffit comme ça. Ah, non, non, mais, ouais. non, mais <rire> là, 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 je suis sous antidépresseur. Ah sous, oui. Euh, et, et, vous... Anxiolytique, euh, et vous voyez un thérapeute Vous vous en parlez à quelqu'un ben, J'ai fait ça, ouais. et puis euh, finalement, euh, on m'a proposé moi, euh, j'ai vu un psychiatre euh, pendant 2-3 ans euh, qui me proposait la, la méthode de Schultz. Euh, oui, euh, oui, hein, méthode donc, Schultz. Euh, voilà. mmh. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, euh, bon, bah, c'est bien gentil. Et puis en même temps. Euh, c'est plutôt une méthode de développement comportemental sur voilà, euh, la confiance en soi hein, et sur euh, le, le rapport à l'autre. Ouais. Voilà, voilà, ouais. voilà. Ouais. Et donc, euh, bon. Euh, j'ai appliqué sa méthode consciencieusement ouais. pendant quelques <rire> années et puis finalement ouais. ça n'a rien arrangé. Oui, mais ben non, parce que ce n'est pas une méthode qu'on adopte, ça vient de l'intérieur. Mais peut-être, Eric, vous pourriez essayer de, voilà, de vous mettre en chasse d'un thérapeute avec qui vous vous sentez bien, en tout cas en harmonie. Ah, hein. ouais. ah oui, ah, ouais. il faut trouver chaussures à son pied, ouais. ah, oui, c'est oui, toujours oui, délicat avant, dans ce domaine. Euh, ouais. euh, ce, ce, ce tout vible. Hein. Euh, ouais. Je suis tombé sur les gens, mais bon, je suis. Je suis euh, euh, parce que vous voyez, le... ouais, c'est dommage oui. que vous parlez euh, donc facilement. Vous vous arrivez effectivement à décrire ce qui vous passe. Vous avez l'air assez conscient que ah voilà, oui, vous oui, somatisez, oui, oui. vous êtes hypochondriate. Oui. Et ah puis oui. là, effectivement, ça commence quand même à, à vous handicaper votre vie sentimentale, ce qui est franchement pas ah agréable, bah, quoi. Hein. Moi, ce, moi, ce qui, ce qui bah, c'est ça, c'est le pire. Le pire. Problèmes, ça, bah hein, oui, bien moi, sûr. Hein, bah évidemment, ça se comprend. Si j'étais ravi au point de, 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 bah oui, de, oui. de revenir à 5 ans à l'arrière euh, euh, j'avais une vie sexuelle extrêmement euh, comme, euh, pour ne pas dire très remplie et, et, et donc euh, voilà bon bon je suis oui mais pareil, là vous, hein, oui, temps, il faut pas euh... rester comme enfin moi je, je pense que ce serait bien que vous alliez voir euh, euh, peut-être un voilà un autre médecin comme vous l'a conseillé votre ami médecin d'ailleurs hein, pour aller en, en parler et puis trouver une solution tester euh, qu'est-ce que vous perdez à tester euh, euh, un traitement euh, dans ce domaine donc, quel, quel est le risque finalement ben, qu'est-ce qui euh... vous ennuie le, le risque de, de quoi de, de, bah, de, de voir un autre médecin Non, de tester euh, carrément un, un traitement euh, euh, pour, pour vous aider à, à retrouver euh, toute oui, votre oui, comprends, belle énergie <rire> et de votre sexualité. Qu'est-ce qui vous embête de, de... Bah, au, au départ, c'est c'est plus tellement tabou tout ça. Au, ouais. au départ, c'était le prix. Euh, bon, le, le, ah. le, le, le prix, bon, mon médecin m'a dit, moi, écoute, bon, ouais, c'est vrai que ça, ça revient à ah, cher. C'est ouais. 50 euros le, le, le coût, en Oui, mais bon. l'imagine, voilà. Alors, c'est sûr que si vous le traduisez comme ça, c'est effectivement, c'est, c'est glauque, quoi. Ah, oui, 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 <rire> bah oui. oui, oui. Oui, oui. Bah oui, c'est dommage. Surtout oui, oui. que quand je vous entends, c'est pas tellement ça que vous recherchez. Donc, euh, non, non, vous voyez. Moi, c est, c est donc, euh, ça, mais, mais bon. Euh... C'est pour vous. Vous voyez, c'est quelque bah, chose que vous faites pour vous, par respect sûr, pour vous. Sûr, puis quelque sûr. chose qui vous manque, dans lequel vous étiez bien avant, qui a aucune raison que vous ne retrouviez pas. Ça peut valoir le coup. Hein. Oh, Excusez-moi, ah ben, je fais un jeu de mots idiots. C'est moi. Mais donc, euh, oui, bien sûr. Mais non, 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 non mais je, je suis d'accord avec vous. Et donc, bon, euh, why not euh, bon, on... Ah oui, alors là, je reçois effectivement un texto intéressant. L'antidépresseur, ça n'aide pas la libido. Oui, c'est vrai. Oui, c'est oui, vrai. Oui, Et vrai, effectivement, ça me, voilà, vous avez parlé tout à l'heure que ça, ça, les traitements euh, d'antidépresseurs, ça peut, oui. Ouais. Vous ouais. en avez parlé, ça, à votre médecin ben, bon, C'est une histoire de dose. Hein, euh, ouais. Je pense qu'il sait ce qu'il qu fait. Et, et ce pourquoi, d'ailleurs, il m'a proposé du Cialis. Donc, euh, voilà, ah, voilà. Donc, euh, voilà. voilà. Bon, et puis, euh, quand j'ai vu le, le coup du traitement, euh, bon, bah, je l'ai laissé tomber, quoi. Ouais, bon, mais, mais vous le valez bien, non bah, je, je, je crois que je le vaut bien. Hein, voilà. <rire> hein, on va faire Donc, une petite euh, référence à l'actualité. Ouais, mais, euh, mais je crois, voilà, là, c'est dommage, Eric. Là, là, il faut vous autoriser, là. Hein. C'est oui, une autorisation qu'il qu faut vous donner. Oui, parce que ça me semble important. À la fois, maintenant, je, 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 je n'ose plus fréquenter oui. de, de bah femmes. Oui, hein. bah oui, ça gâche euh, tout. Euh, la dernière et, et finalement la seule femme avec laquelle je n'ai pas pu euh, 
faire, quoi. Euh, ben, ben, voilà, euh, c'est un échec, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, maintenant, j'ai une peur panique de, 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 comment dire, non pas de rencontre des femmes, parce que j'adore je, je, rencontrer des femmes, mais, mais euh, non, euh, leur oui. dire, ben, bah, tiens, voilà, euh, on, on va chez moi, on va chez toi, je sais pas. Euh, c'est impossible pour moi. Quoi. Oui, ben bon, justement, voilà. donc il est temps de vous réparer, de vous faire du bien, et puis après vous pourrez euh, reprendre euh, le fleuve euh, tranquille de votre vie sentimentale. D'accord eh ben, J'espère hein bien. Parce hein que Allez, je vous le souhaite en tout cas. Hein eh ben, C'est très gentil. Et, puis, et prenez euh, soin de vous. Merci beaucoup. Merci et de nous avoir appelé. Le, la Sophie que vous êtes, euh, me... je suis professeur de philosophie oui. donc, euh, donc, euh... <rire> et Sophie veut dire sagesse en grec hein. bah, voilà. entre, 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 entre autres merci Eric merci beaucoup de m'avoir euh, je vous en prie pris. Et, et, et en même temps je peux faire un aparté s'il vous plaît mais qui ne sera pas forcément passable à l'antenne. Euh, J'ai eu votre camarade d'antenne Caroline Veil, oui. bon, qui m'a envoyé bouler vite fait et bien fait. Quoi. Bon, donc, pour dire plein de points, donc, euh, bon, bon. Bah, là, ce sera sans commentaire. On est euh, de toute façon euh, différentes, complémentaires et tout ensemble, euh, voilà, on est, euh, on est raccord euh, toutes les trois et surtout Caroline Dublanche qui, elle, tient euh, cette émission de main de maître toute l'année avec euh, euh, détermination, courage et professionnalisme. Euh, Caroline Veil et moi ne faisons que euh, la remplacer euh, pendant qu'elle se repose d'un repos bien mérité. En tout cas, bonne nuit Eric et soignez-vous bien. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Europe 1, 39-21, 34 centimes la minute. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors Daniel, vous voulez nous parler de votre fils Oui, voilà. Ouais. Enfin. Il devient un petit peu mouvementé. Oui. Euh, disons qu'il y a 15 jours, euh, mon fils euh, m'a téléphoné en me disant, euh, voilà, mon fils est marié, de, enfin, il connaît sa femme depuis une dizaine d'années, ils ont deux enfants, une de 4 ans, une de 2 ans. Mmh. Et mon fils, euh, il, si vous voulez, euh, il, y a, il y a eu différentes étapes. Euh, euh, après le mariage à la mairie, euh, 15 jours après, il était déjà parti de la maison. Mmh. Il m'a dit qu'il voulait partir. Euh, bon, c'est tout. Euh, petit à petit, euh, après les revenus, il est reparti une deuxième fois. Et là, euh, cette fois-ci, il m'a dit, euh, bah, il m'a téléphoné en me disant, voilà, je divorce. Alors, euh, bon, j'étais un peu, euh, je vais vous dire, euh, euh, je, je vous êtes désolé. Complètement désolé. <rire> bah oui. voilà, ouais. Surtout que euh, nous avions euh, avec, euh, ses, avec sa belle-mère, avec euh, sa oui. belle-mère, oui. oui. et puis elle, euh, j'avais une très bonne relation. Donc euh, c'est tout. Euh, il, il est parti effectivement euh, là depuis une semaine avec euh, les deux filles, en laissant et sa, sa, sa femme a été hospitalisée. Euh, euh, suite à une, euh, bon, je, je pense à une, une grosse, une grosse euh, crise euh, de déprime. Ouais. Et euh, tout à l'heure, bah, j'ai voulu, si vous voulez, euh, je, je me suis dit, je ne veux pas me contenter un petit peu de, je veux savoir un tout petit peu plus euh, sur ce. Non, pas ce qui s'était passé, mais sur comment, comment elle Essayer était, elle, ouais. parce qu'elle avait été hospitalisée et tout. Donc, j'ai eu une longue conversation avec sa maman. Oui. Et euh, au fur et à mesure de la conversation, après, je me suis dit, peut-être que je suis en train de m'immiscer dans des choses que j'aurais peut-être pas dû. Mmh. Parce que, si vous voulez, ça a été... Euh, bon, sa, sa maman a été longtemps euh, dans, le, dans les milieux hospitaliers. Et là, donc, euh, donc euh, ma belle-fille est ressortie. Euh, elle est toute seule dans la maison. Euh, avec les enfants non. Mmh. Ah, non. Non, non, mon fils est avec les enfants. Ah, il est parti avec les filles, euh, pardon. Euh, oui, oui. Ouais. Et donc, euh, je, je, 
je me suis bon, il était trop tard pour que je lui téléphone hein, parce que j'avais peur. Je me suis dit, je veux pas lui téléphoner. Mais il est parti euh, comme ça, enfin. Il est parti. Euh, non, c'était prévu. Bon, ils avaient prévu de partir 15 jours en vacances, mais euh, bon, euh, quand il m'a mmh. téléphoné, il m'a dit, il m'a dit de toute façon. Où elle part avec les deux filles ou c'est moi qui parle. Oui, mais filles. enfin, on ne partira savez... jamais les quatre ensemble. Donc, voilà. Ah, il est parti en vacances. Il est pas, il a pas non, quitté non, le non, domicile. Non, il est parti en vacances. Ah, pardon. D'accord. Oui, mais... Mais, mais en laissant sa femme, sans ah, lui. Oui, oui. Mais avec quand même. Euh, ben, comme un accord. Ou... De... Non, avec quand même l'envie de divorcer derrière. Ouais. Et donc, euh, si vous voulez, moi, je suis aussi. Euh, mon parcours est aussi un peu compliqué parce que je suis divorcée d'un premier mari et puis euh, mon, mon deuxième mari s'est suicidé il y a un an. Bon. Donc, euh, si vous voulez, moi je suis aussi ouais, très... Ça réveille, euh, oui, ça réveille beaucoup de choses. Chose. Ah, bon. Et quand vous disiez, j'ai peur de m'être émissée parce que oui. quelle a été la, la réaction puisque bah, vous la, appeliez la pour ça maman, on, a, oui. on a beaucoup discuté puisqu'on se... Oui. Justement, parce que c'est quelqu'un qui a, qui, qui a été... Euh, qui travaillait dans les soins palliatifs oui. hein, et qui a euh, vu mourir ma, ma belle-sœur. Bon. Et donc, euh, et suite à ça, etc., donc, donc euh, on a, on a, on a, il y a eu des liens un petit peu, euh, si vous voulez, enfin euh, oui, des liens qui se sont faits. Et donc, c'est quelqu'un qui, au départ, euh, je ne connaissais pas beaucoup. Et, euh, et on, a, on s'est créé des liens euh, suite à tout ce qui s'est voilà. passé euh, dans Avec la famille. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, là, si vous voulez, j'ai passé pratiquement une heure à discuter avec elle, ouais. euh, sur bah, parce que c'est elle qui gère, en fin de compte, ma belle-fille en ce moment. Euh, et donc, je me suis dit, mais attends, euh, Daniel, t'es en train de, t'es en train, peut-être, de, de, peut-être que ton fils va t'en vouloir à mort euh, de, 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 d'avoir un petit peu, euh, euh, on va dire. Euh, Essayer de, essayer de comprendre et surtout que je, je, je n'ai pris parti ni pour l'un ni pour l'autre hein. bon il est bien clair que de toute façon jamais euh, bah oui, dans c'est toutes bien. les histoires ouais. je n'ai pris parti ni pour l'un ni pour l'autre hein. mais euh, euh, je me suis demandé si j'avais et puis alors voilà ma, ma question était voilà demain oui. matin euh, bon j'ai demain matin je me dis est-ce que je lui téléphone est-ce que je lui téléphone pas parce que à lui ou à elle à elle, à, elle. à elle. Mais en fait, ce que j'entends, Daniel, enfin, j'ai le sentiment que vous vous sentez coupable. Oh ben, hein De quoi euh, hein. Je ne sais pas. Ouais. Si vous voulez, bon, la première fois... J'entends ça, hein, peut-être je me oui, trompe. Oui, tout à fait. Hein, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui culpabilise à mort. Hein, oui, ouais. Euh, ouais. Euh, si vous voulez, euh, déjà, euh, quand, euh, quand euh, il est parti, euh, quand mon fils est parti en vacances, j'avais mis un, quand, quand mon fils m'a dit euh, je m'en vais je divorce etc j'ai, j'ai laissé un message à ma belle fille sur ouais. ton portable et elle m'a rappelé en me disant vous êtes gentille etc parce qu'on avait on a des très bons pour liens. lui dire que vous la souteniez enfin que vous l'accompagniez hein, c'est oui. ça c'est bien Sans mais prendre parti. Ouais. Ouais, Sans ouais. Prendre en parti en disant je suis là parti. et voilà, tu comptes là. pour moi si voilà tu, si d'accord t'as besoin, voilà tu c'est, viens... c'est pas parce que mon fils fait ça mais moi je suis voilà. toujours là oui voilà. oui et Là, euh, si vous voulez, du fait que j'ai pris, j'ai en fin de compte, j'ai téléphoné donc à sa maman. Oui. Euh, je me suis, me suis dit, est-ce que demain matin, je peux m'autoriser à, à lui téléphoner en lui bah, demandant C'est la maman de vos petites filles, oui. hein, Daniel. Oui. Donc vous avez un vrai lien familial avec Bien elle. Sûr. Donc euh, oui, vous êtes autorisé à prendre soin d'elle, à prendre de ses nouvelles. Euh, vous voyez, vous. Vous, c'est pas parce que votre fils. Alors, c'est compliqué parce que oui. j'imagine que vous avez peut-être le sentiment de trahir votre fils voilà, et la décision de votre fils. Voilà. C'est ça. Et c'est là où ça se complique. Voilà. Euh, mais jusqu'à présent, vous avez tenté de garder une certaine neutralité. Oui. Euh, là, vous êtes, vous avez un rôle. Du, vous avez une identité aujourd'hui dans cette famille qui est l'identité d'une grand-mère. Hein oui. Et plus que l'identité d'une mère, parce que le fils, il est grand. Bien d'accord. Sûr, d'accord donc, oui. donc, si on garde cette identité de grand-mère comme la plus présente par rapport à la mère qui est bien sûr toujours là, mais dont le garçon est grand et a moins besoin, mmh. ben, la grand-mère, elle a, elle a ses petites filles et elle a aussi la maman de ses petites filles. Donc, vous voyez, vous êtes dans un rôle un peu plus élargi. Euh, vous trahissez pas votre fils à partir du moment où vous ne vous immiscez pas dans le pourquoi du comment de leur séparation, non. mais vous êtes une présence. Euh, 
Et c'est ça que j'entends. J'ai l'impression oui. que voilà, ce que vous souhaitez être, c'est dire, je suis là. Si... Tant que ça reste, vous voyez, dans ce cadre-là. Après, c'est les limites, c'est où vous placez voilà. le rapport avec elle. Euh, c'est sûr que si c'est pour aller là, parler de voulez... son couple, vous dépendez. Là, vous n'êtes ah, plus, vous voyez Non, mais je ne le voilà. ferai pas parce que je n'ai jamais fait. Alors. Voilà. Mais si vous voulez, là, le fait de savoir, de savoir qu'elle est toute seule dans cette grande ouais. maison et tout, ça me... Bon, surtout qu'elle était hospitalisée quand même. Hein. Bon. bon, sa maman m'a bien expliqué qu'elle qu était quelque part euh, responsable. Hein. Elle l'a fait sortir sous son couvert. Hein. Que, bon. que, que, qui, qui, enfin, que sa maman était responsable d'avoir fait sortir. D'accord. D'accord, mais qu'elle était très mal, en fait. Ah, bah oui. Ouais. oui, oui. Et, et, donc, et, et comment sa maman, elle, accueille votre présence auprès enfin, de sa fille euh, et votre soutien Il n'y a, a eu aucun problème. On, le, je vous dis, le... on a dialogué pendant ah, une oui. heure. Euh... Ah oui, donc, donc quand vous avez le sentiment de vous immiscer, ce n'est pas le sentiment qu'a la pas maman. Par à... D'accord. Non, c'est plutôt par rapport, par rapport à, à vous. Par ouais, ouais. rapport à vous, C'est compliqué parce que, oui. vous voyez, vous, en plus, que par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, euh, vous défendez aussi une jeune femme qui a été trahie par un homme et vous-même l'avez été, vous voyez. Donc, euh, oui. il y a sans doute une envie de, de réparation hein, légitime et de porter, d'aider cette jeune femme dans la détresse parce que bah, ah, oui. un homme peut l'avoir blessée. Vous avez été cette femme-là qui avait été blessée. Et c'est compliqué parce parce qu'il s'agit de votre fils, vous voyez ouais, Alors ouais. du coup, c'est comme une contrainte qui vient sur vous de deux côtés. D'un côté, il ben, y a ce fils qui fait quelque chose que vous, qui vous, vous blesse hein, bah, euh, dans votre oui, histoire. Enfin, bon, disons que si vous voulez, même bon, si vous ne le jugez pas. Hein, si non, pas, pas vous voyez voilà. Mais ça non. vous blesse quand même, parce que tout d'un coup, il y a cette jeune bah, femme que, que vous aimez beaucoup. Qu il tienne aussi rigueur, hein, quelque ouais. part, à un moment donné. Vous pouvez lui en parler, à lui, de lui. Oui, bien sûr. Lui... Et vous lui avez dit votre intention d'aller la voir et de vous occuper d'elle euh, ou de garder Écoutez, bon, il est en vacances. Et c'est vrai que moi, j'ai un fils, quand il est en vacances, il n'a pas, pas, pas le déranger. Ouais. Bon, euh, j'ai su, si vous voulez, euh, j'ai su qu'elle qu avait été hospitalisée après qu'il soit parti en vacances. D'accord. Mais il n'a pas pris du tout de, de nouvelles de la maman et... C'est quand même la euh, maman de ses rien. enfants. Ouais. J'en sais rien. Là, vous avez peut-être un rôle, Daniel, à jouer auprès de votre fils, vous savez. Parce que ouais. c'est intéressant, effectivement. Hein, je ne minimise pas. Mais là, en vous écoutant, je, ce que je me dis, c'est que là, Daniel, euh, votre fils, il va aussi falloir qu'il comprenne que cette femme... Ok, hein, on peut divorcer, on peut ne plus oui, aimer, oui, etc. Oui, oui. Mais c'est la maman des petites filles. Et il a besoin. Ces petites filles ont besoin de leur maman. Et lui... Il a besoin d'elle comme la maman, c'est-à-dire d'un partenaire d'éducation, parce qu'elles sont petites en plus. Hein. Donc, oui. euh, il va falloir garder un lien dans le temps. Et oui. il peut pas, comme ça, la nier, parce qu'il la nie. Et qu'elle aille mal, euh, bah, il est concerné aussi par le fait qu'elle aille mal. Oui, bah, oui. Et il faut qu'il l'entende, ça, Daniel. Oui ah oui, ça c'est non mais c'est com... hein, c'est vous voyez j'essaye juste non, de vous je... ouvrir mais c'est complexe hein. je je minimise pas hein. ouais et, et pour vous ça l'est d'autant plus euh, ouais euh, mm. je je bon je n'avais jusqu'à bon ça fait une semaine qu'ils sont partis enfin, ouais. non ils sont partis depuis dimanche donc on, on est quoi on est mercredi soir donc, euh, si vous voulez, euh, oui. moi, il m'a téléphoné une fois pour me dire qu'il était bien arrivé, puis il a téléphoné une fois à ma mère. Oui. Mais je sais pas, euh, je, je sais pas comment si, de, si il a oui. téléphoné de l'autre côté. Enfin bon, bon. Oui, mais, je comprends. Euh, ce qui est, si vous voulez, moi, ce, mon, mon souci est, est le suivant, c'est que je ne veux absolument pas que que mon fils pense que je... Non, mais j'entends je bien, Daniel. Je me dépêche un tout petit peu oui, parce oui, qu'on va arriver... Non, non, mais juste pour vous dire deux choses. D'une part, euh, je crois que votre fils, même s'il n'a pas envie d'être dérangé en vacances, il est mignon, mais il y a quand même <rire> le feu chez lui. Hein. Donc, euh, je pense que ce serait bien d'appeler votre fils... Euh, Très rapidement, lui disant, voilà, juste sache que je compte, euh, d'une part, euh, garder un lien et, et m'occuper un peu d'elle parce qu'elle va très mal. Et que je me permets de te rappeler un peu à tes obligations de, de, de papa. Et dans le papa, il y a la maman aussi. Oui. Donc, rappelez-lui. Papa, ouais. il est, mais c'est ça le problème. Ouais. Papa, il, est, il est très papa. Il est très papa, mais il y a la maman. Ouais. Et il ne doit pas la... Hein. Ouais. Au revoir, Daniel. Merci revoir. de nous avoir rappelé. Bon courage à vous et continuez Merci. à démêler euh, 
tous vos fils. Hein. Mais ne culpabilisez pas, vous êtes une belle, belle personne. Courage à vous. Hein. Courage. Merci Daniel. Hein. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1.